அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பாம் கிராஜுவேட் போரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நம் பாம் கிராஜுவேட் போரம் எனப்படும் பண்ணை பட்டதாரிகள் கூட்டமைப்பு இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்திற்கு தேவையான வேளாண்மை தோட்டக்கலை கால்நடை வேளாண் பொறியியல் பால் வளம் பட்டு வளர்ப்பு மீன் வளர்ப்பு உணவு பதனீடு பழங்கள் பதப்படுத்துதல் பயோடெக்னாலஜி போன்ற பண்ணையும் தொடர்புள்ள பட்ட படிப்பு படித்த பணியில் உள்ள அல்லது பணி நிறைவு பெற்ற விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் மத்திய மாநில அரசு அதிகாரிகள் வங்கி அதிகாரிகள் தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் தொழில் முனைவோர் மற்றும் பட்டதாரி விவசாயிகள் என அனைத்து வர்க்கத்தினரையும் உள்ளடக்கிய குழுமம் ஆகும் இதன் மூலம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் என்ற பெயரில் நானூறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன நமது குழுவின் தொழில்நுட்ப பிரிவு மற்றும் விருந்தினர் விருந்தினர்கள் மூலம் விவசாயத்திற்கு அத்தியாவசியமான தலைப்புகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு தொழில்நுட்ப உரை வழங்கப்பட்டு அத்துடன் கருத்து பரிமாற்றம் மற்றும் விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன விவசாயிகள் மற்றும் தொழில் முனைவோருடன் மக்களில் நேர்காணல் நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்பது சிறப்ப தகவலாகும் இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் நமது குழுவின் மூலம் நானூறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்த காரணமாக மற்றும் உதவிகரமாக இருந்த நமது குழுவின் அனைத்து தொழில்நுட்ப அலுவலர்களையும் நன்றியோடு பார்க்கிறேன் சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய இயலும் என்பது போல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினால் மட்டும் போதாது நிகழ்ச்சியை காண்போரும் மிக முக்கியமானவர் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று பல்வேறு கருத்துக்களையும் தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்வதுடன் தங்களது கருத்துக்களையும் பரிமாறிக்கொண்ட உழவர் பெருமக்களையும் தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகளையும் நன்றியோடு பார்க்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது நானூறாவது நிகழ்ச்சியாகும் நமது குழுவின் நிகழ்ச்சிகள் யாவும் யூடியூப் மூலம் உலகத்திற்கே பகிரப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை நமது நிகழ்ச்சியை காண ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பார்வையாளர்களும் பார்வையிட்டு நமது சிறப்ப நிகழ்ச்சியை சிறப்புற செய்துள்ளனர் இந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்தமைக்காக இறைவனுக்கு நன்றி கூறி இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்குகிறேன் முதலில் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்களை தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலில் நமது குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் திரு காஜா நஜபுதீன் சார் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் காஜா சார் பிளீஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று ஒரு அருமையான நாள் காரணம் நானூறு என்ற உடனே ஒரு பெரிய சாதனை செய்து விட்டோம் என்ற ஒரு உணர்வுதான் அவன் இருக்கின்றது இந்த தொழில்நுட்பங்களை பகிர்வதில் பாம் கிராஜுவேட் ஆப் தமிழ்நாடு போரம் வந்து ரொம்ப பங்கு வகிக்கும் அதனுடைய பின் விளைவுகளை இன்று பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய ஏற்பு திறன் அதிகமாக இருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் இன்று வேளாண்மை செழித்து ஓங்கி கொண்டு இருக்கிறது அங்கக விவசாயம் மிக மிக வேகமாக போய்கொண்டிருக்கிறது இந்த நாளில் இதற்கெல்லாம் காரணம் வந்து தொழில்நுட்பங்கள் தான் ஆகவே இந்த வேளாண்மை தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகள் மனமும் ஒன்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் இப்பொழுது அங்கக விவசாயம் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் மற்றபடி சிறுதானியங்கள் வணிக பயிர்கள் 
இது எல்லாமே இப்ப பாரம்பரிய ரகங்களை இப்ப மக்க விவசாயிகள் தேர்ந்தெடுக்க ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்திலேயே அவங்களுக்கு தொழில்நுட்பங்கள் காலகாலத்தில் உரிய நேரத்தில் கேட்கப்பட வேண்டும் அதற்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டிலே இந்த அளவுக்கு தொடர்ந்து அதாவது சராசரியாக பார்க்கின்றார் இரு நாட்களுக்கு ஒரு முறையாவது இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மற்றவர்களெல்லாம் வந்து மாதத்திற்கு ஒரு முறை ரெண்டு முறை அல்லது நேரில் ஏதாவது ஒரு கல்யாண மண்டபத்துல கூட்டி வச்சு விவசாயிகளை கூட்டி வச்சு இதே மாதிரி வந்து தொழில்நுட்பங்கள் பகிர்தல் செய்கிறார்கள் ஆனால் இது ஜூம் மீட்டிங்ல வந்து காணொலி காட்சியில் பெரிய சாதனை பண்ணது தமிழ்நாடு ஃபார்ம் கிராஜுவேட் போறம் தான் என்ன பொறுத்த அளவு அதுவும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது பல மணிக்கூர்களில் பதினோரு மணி மத்தியானம் மூணு மணி சாயங்காலம் அஞ்சு மணி நை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி இப்படி பல பல நேரங்களில் எல்லாம் அந்த வேளாண்மை தொழில்நுட்பங்கள் விவசாயிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப அலுவலர்களுக்கும் இது வந்து பகிர்ந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி மகத்தான சாதனை தான் புரிந்து உள்ளது இது உண்மையும் கூட இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது இது வந்து இதை வந்து திறமையாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அக்ரி ஜோ அவர்களை எவ்வளவு பாராட்ட காரணம் அவர் வந்து விவசாயிகளுடைய மிக ஐக்கியமானவர் வேளாண்மை துறையில் பணி புரிந்து அவர் வந்து ஓய்வு பணி நிறைவு பெற்றாலும் கூட இன்னும் அதனுடைய சுவையை அவர் அனுபவித்து கொண்டே இருக்கின்றார் எங்கு தொழில்நுட்பம் பசி அதிகமா இருக்கிறது தொழில்நுட்ப பசி அந்த பசியை தீர்க்க வேண்டும் என்னில் இன்னும் எனக்கு தொழில்நுட்பம் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்ற அளவுக்கு விவசாயிகளையும் மத்த நம்ம தொழில்நுட்ப அலுவலர்களையும் ஒருமிக்க சேர்த்து அந்த தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் சமமாக பங்கு செய்து எல்லோருடைய வாழ்விலும் ஒளிவிட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னுடைய மனமோந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி சார் நமது குழுவின் மூத்த சகோதரர் திரு காஜா நஜ்முதீன் சார் அவர்களது வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி அடுத்த மூத்த உறுப்பினர் திரு கந்தசாமி சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் கந்தசாமி சார் பிளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய தினம் சற்று முன்தான் தெரிந்தது இன்றைய ஜூம் கூட்டம் நானூறாவது கூட்டம் என்று அவர்கள் பதிவிலே கூறியிருந்தார்கள் நான் முகமாக மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் ஜூமிட்டு கூட்டங்கள் நடத்திய ஒரு சாதனை திரு ஜோ அவர்கள் செய்திருப்பது உணவர் பெருமக்களுக்கும் நமது வேளாண்மை பட்டதாரிகளுக்கும் வேளாண்மை துறையிலே பணிபுரிந்திருக்கின்ற வேளாண்மை அதிகாரிகளுக்கும் வேளாண்மை பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் ஒரு மாபெரும் தொழில்நுட்ப விருந்து என்று சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட தினந்தோறும் தொழில்நுட்ப விருந்து படைத்தார் நமது அக்ரி ஜோவர்கள் பொதுவாக ஜூம் கூட்டம் என்று சொன்னாலே ஒரு அமைப்பிலே வாரம் ஒரு முறை மாதம் ஒரு முறை சரியாக நாற்பது நிமிடம் இப்படித்தான் பொதுவாக ஏற்பாடு செய்திருப்பார்கள் அந்த ஜூம் கூட்டம் நடந்து முடிந்த பிறகு அந்த பதிவுகள் எல்லாமே மனதில் இருந்து 
அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சங்கடமான ஒரு விஷயம் அப்லோட் பண்றதுன்றது அது வந்து எல்லாருக்குமே பாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் செஞ்சு அது எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற விஷயமும் இது வந்து ரொம்ப அதாவது ரொம்ப கஷ்டம் அது போக உண்மையில ஒரு இன்வால்வ்டா செய்யறாரு தோசாரு அதனால வந்து ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா இன்னும் தொடர்ந்து வந்து நானூறுன்றது வந்து நாலாயிரம் அதுக்கப்புறம் நாலு லட்சம் அப்படின்ற மாதிரி போகணும் கண்டிப்பா எங்களுக்கு அதாவது எங்களால முடிஞ்ச அளவு தொழில்நுட்பம் தெரிஞ்சவங்க விவசாயிகளுடைய அனுபவ பதிவுகள் அப்படி அந்த மாதிரி விவசாயிகள் யாராவது இருந்தாலும் நாங்க எங்க மூலியமா நான் உங்களு உங்களுடைய மீட்டிங்க்கு வந்து நாங்க உங்க என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியுமோ அது நான் என் சைட்ல இருந்து நான் பண்ணி கொடுக்குறேங்க ஐயா கண்டிப்பாங்க ஐயா ஏன்னா நிறைய விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க நிறைய விவசாயிகள் அவங்கவுங்க அனுபவத்துல வந்து அவங்கவுங்க செய்திகளை வந்து பயிர்றாங்க அப்படின்றப்ப கண்டிப்பா அவங்களுடைய அனுபவத்தை இன்னும் நிறைய விவசாயிகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்றது வந்து அது நம்மளுடைய செயலா இருக்கலாம் அதனால வந்து கண்டிப்பா நாங்க தொடர்ந்து பயணிப்போம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா இருக்குங்க ஐயா தொடர்ந்து செய்யுங்க ஆனா எதுவும் இடைவிடாம தொடர்ந்து கண்டினியூ செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா செய்திகள் வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் நன்றிங்க நன்றி நன்றி ராஜேஷ் கண்ணன் அவர்களுக்கு நமது புலியின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக நமது குழுவின் இன்னொரு உறுப்பினர் திரு பொன்ராசார் அவர்கள் திருநெல்வேலியில் சார்ந்தவர் தற்போது சென்னையில் இருந்து பேசுகிறாங்க பொன்ராசார் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் தற்போது மும்பையிலிருந்து திரு ஜான் அவர்கள் பேச கேட்டிருக்காங்க திரு ஜான் பிளீஸ் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் கங்காச்சுலேஷன் மிஸ்டர் ஜோ தமிழ்நாடு ஃபார்மர் கிராஜுவேட் ஃபோரம் வெரி குட் அண்ட் ஏ வெரி பிக் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் த மைல் ஸ்டோன் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் கிராஸ்ட் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் டயர்லெஸ் டெடிகேட்டட் அண்ட் கமிட்டட் டு திஸ் குரூப் அண்ட் டு திஸ் ஃபோரம் அண்ட் டு ப்ரொமோட் அக்ரிகல்ச்சர் நாட் இன் தமிழ்நாடு பட் த்ரூ அவுட் இந்தியா அண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் குளோபலி ரியலி வி ஆர் இன்ஸ்பயர்ட் பை யுவர் திஸ் கமிட்மெண்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் God bless you with good health and wisdom to take forward many more such milestones. Thank you. Thank you, sir. John, sir, thank, thank you, you so sir. much. Thank you thank so you. much. Uh, uh, any other interaction? Where are you? I mean, the number of the world, 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 மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் நானூறாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் தேவையான சமச்சீர் சத்துக்கள் தொடர்பான தகவல்களை இங்கே வழங்கிட இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ளார் நமது அக்ரி பி சிதம்பரம் அவர்கள் பி சிதம்பரம் அவர்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை துறையில் மற்றும் வேளாண் வணிக துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார் வாருங்கள் அவருடன் இணைவோம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் திரு சிதம்பரம் பிளீஸ் எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் திரு ஜோ மற்றும் பங்கு பெற்றுள்ள வேளாண் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் ஓய்வு பெற்ற வேளாண்மை துறை அலுவலர்கள் மற்றும் இதர துறை அலுவலர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இன்று நம்முடைய ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸினுடைய நானூறாவது நிகழ்ச்சி அதில் நான் கலந்து கொண்டு சில விவரங்கள் வழங்குவதில் மிக பெருமையாக இருக்கிறது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேலன்ஸ்டு டயட் ஃபார் சாயில் அண்ட் மேன் மண் இல்லாமல் மனிதநிலை அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கு இருக்கு இந்த மண் தோன்றி பல கோடி ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு பல கோடி ஆண்டுகள் ஆயிட்டு அந்த மண் வந்து பாறையிலிருந்து பல்வேறு ப்ராசஸ் மூலம் மண் வந்து உருவாச்சு அதுக்கு பின்னாடி மனிதன் வந்து உருவாகி கொஞ்சம் அதுக்கு பின்னாடி காலங்கள் அதனால இந்த மண்ணில் வந்து சமச்சீர் உரங்கள் இருக்கணும் அப்போத்தான் அதில் விளையக்கூடிய விளை பொருட்கள் பழங்கள் காய்கறிகள் அதை உண்டு நமக்கு பயன்தரும் கால்நடைகள் மனிதனுடைய ஆரோக்கியம் குழந்தை இப்படி நம்ம பார்க்கும்போது மண்ணில் வந்து முதல்ல சமச்சீர் உரம் வேணும் அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக 
முதல் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் அதிகமாயிட்டே போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நம்மளுடைய இந்திய பாப்புலேஷன் வந்து முப்பது கோடி இருந்தது இப்ப நம்ம நூத்தி முப்பது கோடி ஆயிட்டிருக்கோம் இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல வாக்குல நம்ம வந்து அதிக மக்கள் தொகையில உலகின் முதல் நாடு என்ற இதே அதையும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அதனால இந்த மண்ணனுடைய வளம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த வளம் வந்து நம்மளுடைய தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகள் விவசாயிகள் விஞ்ஞான வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இவங்ககிட்ட தான் இருக்கு அதை வளத்தை பாதுகாப்பது அதனால இந்த மண்ணுடைய வளத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்பொழுதுதான் அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய விளை பொருட்களின் தரம் நன்றாக இருக்கும் அதை உண்டு வாழும் கால்நடைகள் மனிதன் இவங்களுக்கும் அந்த நோயற்ற தன்மை எல்லாம் இருக்கு ஆனா மண்ணுடைய வளம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயர் விளைச்சல் ரகங்கள் அதிக மகசூல் கொடுக்கூடிய தானிய பயிர்கள் மற்றும் பல வகைகள் காய்கறிகள் அதிகமான உற்பத்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும் இன்டென்சிவ் கல்டிவேஷன் அது ஒரு காரணம் சொல்லலாம் அதனால மண் வளம் வந்து குறைய பதிலா குறைய குறையாம நம்ம பாத்துக்கணும் அப்பதான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் மண்ணுடைய ஆரோக்கியம் நூறு சதவீதம் இருந்தா மனிதனுக்கு அதுல கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடும் போது விளை பொருட்கள் சாப்பிடும் போது அவன் மண் ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஆனா அப்படி பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்தினுடைய சமச்சீர் உரம் நம்மளுக்கு தேவை முன்னோட்டங்கள் தேவை முதல்ல பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய மண்ணில ஒரு சத ஆர்கானிக் கார்பன் கார்பன் சத்து ஒரு சத கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்பதான் அந்த மண் வந்து வளமான மண் சொல்லலாம் மலை பகுதியில் வேணா சொல்லலாம் ஒரு சத நம்ம கார்ப ஆர்கானிக் கார்பன் சத்து இருக்குங்களா இங்க பிளைன்ஸ்ல கீழே பார்க்கும்போது பாயிண்ட் டூ டு பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கு அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் சத்து அது நம்ம மண் ஆய்வுல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த ஒரு சதம் அதிகரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன தொழு உரம் இயற்கை உரம் தலை உரம் இது எல்லாமே பயன்படுத்தணும் அப்பத்தான் வந்து இந்த மண்ணோட வளம் வந்து நம்ம அதிகரிக்கும் கூட வந்து இன்ஆர்கானிக் சோர்சஸ் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்ம போடணும் மேலும் வந்து இந்த மண்ணுடைய பிஹெச் அந்த நியூட்ரல் பிஹெச்னு சொல்ற பாத்தீங்களா அது இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அந்த நிலையில் தான் அதிகமான நுண் சத்துக்கள் வந்து பயிர்களுக்கு கிடைக்கும் பயிர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் பாஸ்பரஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா மணிச்சத்தெல்லாம் அந்த நியூட்ரல் பிஹெச்ல தான் அதிகமா பயிர்களுக்கு கிடைக்கும் ஏ சமச்சீர் உரம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஒரு ஒரு சத்தை அதிகமா போட்டோம்னா அது இன்னொரு சத்தை இது பண்ணிடும் இப்ப பாருங்க பாஸ்பரஸ் அதிகமா போட்டோம்னா நுண்ணூட்ட சத்துக்களினுடைய அவைலபிலிட்டி கிடைப்பு திறன் வந்து குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி கால்சியம் சத்து அதிகமா போனா மத்தனுடைய அயன் சத்து இதை குறையோ கிடைக்கும் அதனாலதான் சமச்சீரா உரங்கள் போடும்போது இன்றைக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய உரங்களினுடைய விலையும் அதிகமாகி போயிட்டு இருக்கு அதனால வந்து தேவையில்லாத உரம் போட்டாலும் செலவு அதிகம் நம்மளுக்கு அந்த காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் முட்டு வழி செலவுன்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து அதிகமாயிட்டே போகும் நிகர லாபம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதனால தொழு உரம் தலை உரம் அது கூட இன்ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்ம சமச்சீர் உரமா போடணும் அது ஒண்ணு அடுத்தது வந்து மனித வளம்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மால் நியூட்ரிஷன் அண்டர் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பார்க்கலாம் அது நிறைய பகுதிகள் அதிகமா இருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த பகுதியில விளையக்கூடிய பொருட்கள் வந்து தேவையான அளவு சத்துக்கள் இல்லாதனால தான் வந்து அதை உண்டக்கூடிய உணவு குழந்தைகள் தாய்மார்கள் மற்றும் அனைவருக்குமே அந்த சத்து பற்றாக்குறை நோய்கள் நிறைய பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்மளுடைய அரசு துறைகள் பல்வேறு வகையில அதைய சீர்படுத்துறதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூல வளர்ச்சி குறைபாடு இந்த மாதிரி எல்லாமே சத்துக்களினுடைய போதிய அளவு கிடைக்கல அதனால விவசாயிகள் வந்து சமச்சீர் உரம் போடும்போது தான் அதுல விளைக்கக்கூடிய விளை பொருள் நல்ல சமச்சீராக இருக்கு அதைய சாப்பிடக்கூடிய கால்நடைகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு ச நல்ல ஒரு மனித வளம் மேம்படுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மண்ணை நாம எடுத்துட்டோம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து சமச்சீர் சத்துக்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள் என்னங்கிறத பத்தி நம்ம பாக்குறோம் எந்தெந்த பயிர்கள்ல என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அதை வந்து நம்ம தேர்வு பண்ணி சாப்பிட முடியும் அதுக்காகத்தான் நம்ம ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்த்து நம்ம பாக்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதிகமா ஒரு வரக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில குழந்தை பிறப்பு டெஸ்டிங் பேபி சென்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு 
அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு ஒரு வகையான காப்பர் சத்து எந்த மண்ணில் குறையுதோ அந்த மண்ணில் விளையக்கூடிய பயிர்களில் பார்த்தீங்கன்னா பயிர் அந்த கை கதிர் உருவாகும் நிலை வந்து குறைஞ்சி சாவியாக போயிடுது அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய உடம்புல தாமிர சத்து குறையும் போது அந்த கரு உருவாதல் அந்த கருக்கு இதெல்லாமே சரியாக நடைபெறுங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது உண்மை தான் அதே மாதிரி ஜிங்க் சத்து அது நல்லா இருக்கணும் மண்ணுக்கு தேவையான சத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பதினாறு வகையான சத்துக்கள் தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து என் இரும்பு மேங்கனசு குளோரின் போரான் சத்து மாலிப்டினம் காப்பர் இதெல்லாம் ஒண்ணு மொத்தமா பதினாறு சத்துக்கள் யாரையாவது பார்த்து வாழ்த்தும் போது பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வன் சொல்லுவோம் அது பதினாறு வகையான செல்வங்கள் மண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறு வகையான சத்துக்களும் சமச்சீரா இருந்ததுன்னா போதுமானது கண்டிப்பா அது இருக்கணும் இது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற அப்படின்னா மண் மாதிரிகள் தண்ணீர் மாதிரிகள் கண்டிப்பாக விவசாயிகள்லாம் ஆய்வு பண்ணணும் அதுக்கு நிறையா நம்மளுடைய மாநில அரசு மத்திய அரசு திட்டங்கள் மூலம் மண் மாதிரிகள் ஆய்வு செஞ்சு அதை நிவர்த்தி பண்ணுறது இது எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால் விவசாயிகள் இதையே எல்லாருமே செஞ்சு சமச்சீர் உடம் இடம் உடம் இடுவதால் விளைபொருளுடைய தரம் விளை நல்லதாக கிடைக்கும் மறுபடியும் வந்து அதில் விளையக்கூடிய விளைபொருட்கள் தரமான கிடைக்கும் போது நல்ல விளையும் கிடைக்கும் பொல்யூஷன் இல்லாத பொல்யூஷனையும் குறைக்கும் ஒரு சத்து அதிகமாக போட்டால் அதில் வந்து பொல்யூஷன்னால அந்த சத்துக்கள் அதிகமாக போய் கூட உண்டாகலாம் அதுவும் நம்ம குறைச்சிடலாம் அடுத்தது மனிதன் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான சத்துக்கள் அப்படின்னு இதை முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்லைட்ஸ் போகலாம் புரத சத்து புரத சத்து வந்து முதல்லையே தேவைப்படும் அடுத்தது மாவு சத்துக்கள் அடுத்தது உயிர் சத்துக்கள் விட்டமின் சொல்கிறோம் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இது எல்லாமே தேவை அடுத்தது ஃபேட்ஸு கொழுப்பு வகைகள் இது எல்லாமே பயிர்லேருந்து தான் கிடச்சி உருவாகுது அதனால் புரத சத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயிர் வகைகள் நிலக்கடலை இங்கே இருந்தெல்லாம் கிடைக்குது கீரைகள் பழங்கள் இங்கே இதெல்லாமே நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் மற்றும் வந்து இதெல்லாம் கிடைக்குது சூரிய வெளிச்சத்துலேருந்து கூட நம்மளுக்கு விட்டமின் டி நம்ம உடம்பு கிடைக்குது அடுத்து தண்ணீர் தண்ணீர் ஒரு வகையான சத்துக்கள் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அதெல்லாம் எல்லாமே கிடைக்கும் இந்த சத்துக்கள் எதுவுமே குறைபாடு வரும்போது நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுது அதனால் அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த சரி பண்ணுறக்காக மருத்துவமனைக்கோ அந்த சத்துக்கள் வந்து செயற்கையாக எடுத்துக்கிறக்கோ தேவைப்படும் அதனால் அதெல்லாம் தேவையில்லை சமச்சீரான உரமிடும் போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய விளைபொருட்கள் நம்ம சாப்பிட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் இது நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் ஐசிஆர்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது ஐசிஎம்ஆர்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு பயிர்களுக்கு உரமிடணும்னு ஐசிஆர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு ஐசிஎம்ஆர் மெடிக்கல் இதுல அதுலயும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவு சத்துக்கள் நம்ம தேவைன்னு அதனால வந்து இந்த சத்துக்கள் அனைத்துமே வந்து அங்கக வடிவுள் என்ஆர்கானிக் ரெண்டு வகையிலையுமே நம்ம பயிர்களுக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் முக்கியமா வந்து இப்போ சிறுதானிய பயன்பாடு அரிசி கூட திணை சாமை வரகு பனி வரகு இதெல்லாமே இப்போ வந்து பல்வேறு வகையில நிறைய ஷாப்ஸு நிறைய கம்பெனிஸ் இது உற்பத்தி பண்ணி வழங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது எல்லாமே நுண் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பயிர் வகைகள் அதுலேருந்து நிறைய பொருட்கள் பண்ணி பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது முட்டை பால் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் இருக்கு அடுத்தது நார் சத்துக்கள் நார் சத்துக்கள் கண்டிப்பாக நம்ம ஒருத்தர் வந்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது கிராம் ஒரு நாளைக்கு நார் சத்துக்கள் எடுத்துக்கணும் அது வந்து கீரை மற்றும் பல வகைகளில் நம்ம கிடைக்குது அடுத்தது நம்மளுக்கு மண்ணுக்கு தேவையான சமச்சீர் என்னென்னங்கிறது பார்த்துட்டு அடுத்தது நம்மளுடைய உணவுல தேவையான சமச்சீர் என்னங்கிறது நம்ம போகலாம் ஃப்ளைட்ஸ்குள்ள இப்போ நம்ம போகலாம் பாரு ஃபுட் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் உணவு மற்றும் சுற்றுப்புறம் நம்ம அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா உணவு உற்பத்தி இவ்வளவு இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் உணவுனுடைய குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அது எப்படி வந்து உணவு சத்துக்கள் குறையாமல் போய் அதை சேர்கிறதுங்கிறத நம்ம பற்றி அதிகமாக பேசுகிறோம் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் அறுவடை பின்னேற்றி தொழில் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி பேசுகிறோம் 
ஃபுட் பேக்கேஜிங் உணவு வந்து பேக் பண்ணி எப்படி விற்கிறது விற்பனை தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி பேசுகிறோம் இதில் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம அதிகமாக டச் பண்ணோம்னா இப்போதான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதனுடைய பாதிப்புகள் அதிகமாகும் போது குறையும் போது அது என்விரான்மெண்ட்டை வந்து சுற்றுப்புறத்து எப்படிங்கிறத நம்ம அதிகமாக இப்போ திங்க் பண்ணி அதை நிறைய பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அது இது எல்லாமே வந்து இன்டர் ரிலேட்டடு அதையெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு அரசு வந்து பல்வேறு நடவடிக்கை இருக்கு அதுதான் என்விரான்மெண்ட்டு இந்த ஃபுட் பேக்கேஜிங்கில் அதெல்லாம் வருது அதையெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி அதுக்கு நிறைய சட்டங்கள் எல்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த ஸ்லைட் இப்ப பாருங்க பேலன்ஸ்டு நியூட்ரிஷன் பேலன்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு உரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம யூரியா நம்ம அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறோம் பாஸ்பரஸ் வெளிநாட்டிலேருந்து ஓரளவுக்கு இறக்குமதி விடும் பொட்டாசியம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெளிநாட்டிலேருந்து தான் நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறோம் நம்ம உற்பத்தி அளவு மிக குறைவு பயிருக்கு தேவையான அந்த பதினாறு சத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு மட்டும் ஆப்டிமம் குவான்டிட்டிஸு எவ்வளவு தேவை எந்த அளவில் தேவை ரைட் ப்ரொப்போஷனில் எப்பொழுது தேவை பயிருக்கு இதை வந்து அதை தெரிஞ்சு எந்த மெத்தடில் நம்ம பயிர் கொடுக்குறங்கிறது தான் இந்த பேலன்ஸ்டு நியூட்ரிஷன் இந்த பேலன்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசர் வந்து ஒவ்வொரு பகுதிக்குமே வேறுபடியாகும் இப்போ திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய மண் வகைக்கோ நம்ம ஈரோட்டில் இருக்கிற மண் வகைக்கோ ஒரே பயிருக்கு போடக்கூடிய உரங்கள் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கோ அளவு வேறுபடும் அதனால் பயிரினுடைய தேவை மண் வகைகள் இதை பொறுத்து நம்ம இந்த பேலன்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசருங்கிறது நம்ம மாறும் பயிருக்கும் அந்த பகுதிக்கு மண் வளத்துக்கு ஏற்ப மாறும் இதுக்கு பேஸ் அடிப்படை என்னன்னா மண்ணை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம வேளாண்மை தெரியல பெரிய அளவில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது என்னன்னா மண்ணை டெஸ்ட் பண்ணி தான் உரம் போடணுங்கிறது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது செஞ்சு அந்த மண்ணினுடைய சத்துக்கள் நிலை அறிந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடும்போது தேவையில்லாத சத்துக்கள் நம்ம வந்து போ போட வேண்டியது இல்லை தேவையான சத்துக்கள் நம்ம விடாமல் பயிருக்கு தேவையான பயிர் பரிந்துரையில் நம்ம ஓட்டு நிமிடத்தை தரமான விளைபொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் அடுத்த ஒரு இது பாருங்க இந்த பேலன்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதுல ஜஸ்டின் வான் லீபேக்ங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு அவர் தான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா பயிர் எவ்வளவு உரங்களை ஒரு சீசனில் ஒரு வருஷத்தில் மண்ணிலிருந்து எடுத்துக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு குறையாமல் திரும்ப வந்து நம்ம அந்த சத்துக்களை பய நிலத்துக்கே கொடுக்கணும் மண்ணுக்கே கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கு பின்னாடி அதைய தெளிவுபடுத்தினாங்க இல்லை இல்லை மண்ணில் தேவையான சத்துக்கள் ரிசர்வாக இருக்குது ஆல்ரெடி அது சிலது வந்து அவைலபிள் ஃபார்மில் இருக்குது சிலது அன்னவைலபிள் ஃபார்மில் இருக்குது இந்த அன்னவைலபிள் ஃபார்மில் இருக்கிறதெல்லாம் மண்ணிலுடைய நுண்ணுயிர்கள் அதை அவைலபிள் ஃபார்மை மாற்றி கொடுக்குது அதனால் அதுக்கு சாயில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு நியூட்ரியன் அவைலபிலிட்டி பயிர் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறத தெரிஞ்சுட்டு நம்ம போட்டால் போதுங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அந்த பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை கண்டுபிடிச்சு இந்த பேலன்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற ஒரு இதையே நம்ம கான்செப்டை நம்மளுக்கு விலக்கி அதையும் நம்ம கடைப்பிடிக்க ஆரம்பித்தோம் அடுத்து வரும் இதில் பாருங்க ஃபோர் ஆர்ஸ்ன்னு இருக்கு இது என்னன்னா ரைஸ் நியூட்ரியன்ட் எந்த பயிருக்கு ஒவ்வொரு பயிருக்கு வித்தியாசமாக இருக்கு இப்போ வந்து தானிய பயிர்கள்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இறை வகைகள்னா அதிகமான தலை சத்து தேவைப்படும் டியூபர் கிராப்ஸு இந்த கிழங்கு வகைகள்னா அதுக்கு பொட்டாசியம் அதிகமாக தேவைப்படும் அதனால் ரைட் நியூட்ரியன்ட் எந்த ஒரு சத்து எவ்வளவு அளவில் ரைட் குவான்டிட்டியில் தேவைப்படும் எந்த மெத்தடில் நம்ம போடுறோங்கிறத இப்போ நிறைய ட்ரிப் இரிகேஷன் போட ஆரம்பித்தோம் வாட்டர் சாலிபிள் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்துடுச்சு குறைவான அளவுலேயே நம்ம வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் டைரெக்டாக அந்த வேர்கிட்டையே நம்ம கொடுக்கலாம் அல்லது ஃபோலியார்லையும் கொடுக்கலாம் வாழ் வாட்டர் சாலிபிள் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஃபோலியார் மூலம் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ நிறைய சயின்டிஃபிக் இதெல்லாம் வந்துடுச்சு நிறைய மெ மெத்தட்ஸும் வந்துடுச்சு சரியான நேரத்தில் கொடுக்கணும் வயிறுனுடைய வளர்ச்சி பகுதியில் முதல் போட்டோடனே பாஸ்பரஸ் கொடுத்தோம்னா அப்புறம் மேல் உரங்களாக யூரியா பொட்டாஸ் கொடுக்கணும் அறுவடைக்கு முன்னாடி இத்தனை நாளைக்கு முன்னாடியும் நம்ம நிறுத்திக்கணும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம உரம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை தான் அந்த இதை சொல்கிறோம் ரைட் நியூட்ரியன் குவான்டிட்டி மெத்தடு டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் நம்ம வந்து குடித்த உரங்கள் நம்மளுக்கு நல்ல பலன் முழுவதுமான பலனை கொடுக்கும் வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த ஒன்று பாருங்கள் இந்த பேலன்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிறதுனா 
எஃப்ங்கிறது சாயில் டைப்பு என்ன பயிர் என்ன பயிர்கள் வளர்த்தோம் நம்ம எப்பவுமே இப்ப நம்ம சொல்றது என்னன்னா ஒரே பயிரை தொடர்ந்து ஒரு மண்ணுல வளர விடக்கூடாது ஒரு நிலத்துல பயிர் வளர்ந்தா ஒரு மூணு மாசமா கேப் கொடுக்கணும் அதே வந்து ஒரு மண்ணுடைய வளர்த்து அதிகரிக்கு இடுபொருட்கள் இப்ப வந்து பயிர் வகைகள் போட்டோம்னா பயிர் வகை நிலக்கடலை இந்த மாதிரி சாகுபடி வேணும்னா அதுல வந்து அந்த வேறு முடிச்சுகள் மூலம் இயற்கையாகவே மண்ணுடைய வளம் நல்லா இருக்கும் அடுத்தது ஒரே பயிர் வந்து தொடர்ந்து போட்டோம்னா தேவையான சத்துக்கள் அனைத்துமே அந்த மண்ணுல இருந்து அதிகமா எடுத்துருச்சுன்னா அதுல வந்து டெபிஷியன்சி குறைபாடுகள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால பேலன்ஸ்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இது வந்து மேக்ரோ என்பிகேன்னு சொல்றோம் அதே அதை கூட கண்டிப்பா இந்த கால்சியம் மெக்னீசியம் சல்பர் ஜிங்க் இத கலந்து போடணும் அடுத்தது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இந்த மாதிரி போடும்போது தான் ஒன்றுக்கொன்று இடையூறு இல்லாம அனைத்து சத்துக்களுமே பயிர் எடுத்துக்கும் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டி போடாது அதனால டாக்சிசிட்டியும் வராது மற்ற நியூட்ரியன்ஸ் அப்டேக்கு அதாவது மற்ற சத்துக்கள் எடுத்துக்கூடிய இது இல்லாம சமச்சீர் உரங்கிறது அதுதான் இப்ப நம்ம ஒரு விருந்துக்கு போனோம்னா கூட ஒவ்வொரு உணவும் ஒவ்வொரு அளவுல தான் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம மண்ணுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் கொடுத்தா போது அதிகமா நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இல்லை அப்பதான் அந்த பொருளினுடைய தரமும் நல்லா இருக்கும் விளைபொருள் உற்பத்தியினுடைய செலவு நம்ம குறையும் அடுத்தவன் அடுத்தது இன்டகிரேட்டட் நியூட்ரிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து நிர்வாகம் இது என்ன அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய பயிர்களினுடைய அப்டேக் நியூட்ரியன் அப்டேக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் விளைச்சல் அதிகமா கிடைக்குது முப்பது டன் நாப்ப முப்பது டன் நாற்பது டன் எல்லாம் கூட நம்ம தக்காளியில் எடுக்கிறோம் அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா எடுக்கும் அதனால வந்து அங்கக சத்து ஆர்கானிக் கண்டிஷன் இன்ஆர்கானிக்னா கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஃபெர்டிலைசர் இந்த நுண்ணுயிர்களினுடைய பயோ ஃபெர்டிலைசர் யூசேஜ் எல்லாமே அசோஸ்பைல பாஸ்போ பாக்டீரியா அப்புறம் பாஸ்போ சொல்யூசிங் பாக்டீரியா பொட்டாஸ் பாக்டீரியா பயோ ஃபெர்டிலைசர் இன்னைக்கு லிக்விட் ஃபார்ம்லேயே திரவ வடிவிலேயே நம்ம எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் நம்மளுடைய அரசு துறை டப்போலையும் கொடுக்குறோம் வெளியிலையும் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அதனால இந்த மூன்று மெத்தடையும் சேர்த்தி நம்ம இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் நம்ம கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கிறது வந்து அதிக அளவில் நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அடுத்தவங்க ஆ இது பாருங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவில் சாயில் டெஸ்ட் பண்ணதில் ஒரு இது டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அதாவது பாஸ்பரஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோவில் இருந்து மீடியம் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அவைலபிலிட்டி மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது டெஸ்ட் பண்ணும்போது பாஸ்பரஸினுடைய அளவு வந்து லோ டு மீடியம் அந்த ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது அதைத்தான் அந்த அளவில் இருக்குது அறுபது சதவீதம் வந்து பொட்டாசியம் வந்து மீடியம் ரேஞ்சில் மண்ணுடைய வளம் இருக்குது ஆனால் தலைச்சத்துன்னு எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சலாக நம்ம எல்லா சாயல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா பற்றாக்குறையாக தான் இருக்குது இந்த மேஜர் நியூட்ரியன்ஸ் என்பிகே அடுத்து செகண்டரி நியூட்ரியன்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு சதவீத மண் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க்ஸ் அதாவது ஜிங்க் பற்றாக்குறை வந்து இருக்குது பன்னெண்டு சதம் வந்து காப்பர் சத்து குறைபாடு இருக்கு நாலு சதம் மெக்கனிக் மேங்கன சத்து பற்றாக்குறை இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கா அதனால வந்து இது இது தெளிவாக தெரியுது இதனுடைய சத்துக்களினுடைய அளவு குறைஞ்சிட்டே இருக்குது அது நம்ம திரும்ப நம்ம போடணும் அடுத்து சல்பர் சத்து இந்த சல்பர் சத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கு நம்மளுடைய கிராப்டினுடைய அப்டேக் அதிகமாக இருக்கு இந்த சல்பர் எங்கே அதிகமாக தேவைப்படுதுன்னா எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பயிர் பய பகுதிகள் கரும்பு இங்கெல்லாம் சல்ஃபர்னுடைய தேவை அதிகமாக இருக்கு இந்த சத்து குறைபாடு வரும்போது மகசூலும் குறையும் அதனுடைய தரம் குறையும் இப்போ வாழை இந்த மாதிரி பயிர்கள் கண்டிப்பாக அதனால இந்த சல்ஃபர் உள்ள நியூட்ரியன்ஸ் கடைசியில் சல்ஃபர்னு கொடுப்பாங்க ஃபேக்டம்பாஸ்னா என்பிகே கடைசியில் சல்ஃபர் இத்தனை பர்சன்டேஜ் மாக அதனால ஸ்டேட் ஃபார் ஃபர்டிலைசர்ஸு இல்லாமல் கூட நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் உள்ள இதையும் நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்தது பாருங்க இதெல்லாம் இல்லாமல் தனியாகவே இப்போ மைக்ரோன்யூட்ரியன் மிக்சர்ஸ் எல்லாம் டிசை இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க டெவலப் பண்ணி இந்த ஜிங்க்கு ஃபெரஸு மேங்கனஸு காப்பர் சல்ஃபர் இது எல்லாமே நுண்ணூட்ட சத்துக்களில் இதில் ஒரு கலவையாக மிக்சர் ரெடி பண்ணி பயிர் வாரியாக நம்ம துறை வேளாண்மை துறை தமிழ்நாட்டிலையும் நம்ம வச்சுருக்கோம் எல்லா பகுதியிலையுமே நம்ம பிரைவேட்டாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க 
அதனால மண்ணை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த சத்துக்கள் அனைத்துமே பயிருக்கு தேவையான அளவுல நம்ம பயிர் வாரியாக கண்டிப்பா கொடுத்தோம்னா தான் அது ஒரு சமச்சீர் உரம் இடும் முறையாகும் அடுத்து ஒரு அடுத்து என்பிகே யூஸ் ரேஜியோ இது நம்ம இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதுதான் ஒரு முறை இதுதான் ஒரு சமச்சீரான உறவு பாருங்க இப்ப ஒவ்வொரு பயிரும் ஒரு வெவ்வேறு வகையான ப்ரொப்போஷன்ல தலை மணி சாம்பல் சத்துக்கள் எடுத்துக்கும் அப்பத்தான் வந்து அது தேவையான மகசூல் உற்பத்தி பண்ண முடியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பயிர் அதாவது தானிய பயிர்கள் அதுக்கு பார்த்தோம்னா என்பிகே ரேஷியோ வந்து நாலு ஈஸ்ட்டு ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம கொடுத்தா போது ஆனால் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அது தலை சத்தினுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து ஏழு அமௌண்ட் அளவு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு டேட்டாஸ் இருக்குது ஏன்னா அதிகமாக நம்ம விவசாயிகள் பயன்படுத்துறது யூரியா தான் அப்படி நம்ம கொடுக்கக்கூடாது நாலு ரெண்டு ஒன்றுங்கிற அளவில் இருந்ததுன்னா நம்ம போதுமானது அடுத்தது வந்து பயர் வகை பயிர்கள் நம்ம உளுந்து பாசி பயிர் இந்த மாதிரி பயிர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு இஸ்ட்டு ரெண்டுங்கிற அளவில் என்பிபியை கொடுத்த போது அடுத்தது டியூ ரூட் கிராப்ஸு அதாவது கிழங்கு வகை பயிர்களுக்கு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டுங்கிற அளவில் கொடுத்த போது என்பிகே மற்ற பயிர்களுக்கு ரெண்டு ஒன்று ஒன்றுங்கிற அளவில் கொடுத்த போது இந்த ரேஷியாவில் நம்ம கொடுக்கும் போது தான் அது ஒரு அந்தந்த வகையான பயிர்களுக்கு அந்தந்த குடும்ப பயிர்களுக்கு இது போதுமானது இதில் மாறி கொடுக்கும்போது வந்து சமச்சி உரம் அப்படிங்கிற நம்ம அந்த கான்செப்டு மாறிடு தேவையில்லாத செலவுகள் ஏற்படும் அடுத்து ஒன்று அடுத்தது பாருங்க இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற உரத்துலேயே நிறையா இப்போ வாட்டர் சாலிபிள்னு அமோனியம் நைட்ரேட் எடுத்தீங்கன்னா தண்ணியில் போட்டோடனே கரைஞ்சி போயிடுது இதே டிஏபி தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா உடனே கரையாது மெதுவாக தான் கரையு அடுத்து ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உரத்தினுடைய எஃபிஷியன்சியை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நிறைய அதுக்கு தனியான தொழில்நுட்பங்கள் யூரியா பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கரைஞ்சிது ஆனால் அதில் வந்து அஞ்சு கிலோ யூரியாவுக்கு ஒரு கிலோ வேப்ப முன்னா கலந்து ஒரு நாள் வச்சுருந்து போட்டோம்னா அந்த யூரியா வந்து இந்த நைட்ரேட்ஜன் அந்த நைட்ரேட் கன்வர்ஷன் வந்து மெதுவாக தான் நடக்கும் அதுக்கான இதெல்லாம் வந்து யூரியா வேப்ப முன்னா கலந்து கொடுக்கணுங்கிற தொழில்நுட்பம் பயிருக்கு மெதுவாக கிடைக்கும் பயிர் மெதுவாக வளரும் பூச்சி நோய் தாக்கல் இல்லாத பயிரினுடைய அந்த ஊட்டச்சத்தினுடைய பயன்பாடு அதிகமாக இருக்கு நான் கோட்டடு இது வந்து யூரியா ஃபார்மாலிட்டி இந்த மாதிரி ஸ்லோ ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இருக்கு கோட்டடை இருக்கு அதை கோட் பண்ணியும் கொடுக்குறாங்க இப்போ அது மெதுவாக தான் பயிர்களுக்கு கிடைக்கும் நீண்ட நாள் கிடைக்கும் உரத்தை வந்து நம்ம குறைவாக பயன்படுத்துகிறோம் அதுதான் இந்த ஃபெர்டிலைசர் டைப்பு இதுதான் வந்து நம்ம பயிர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சமச்சீர் உறவு எப்படி விடணும் எவ்வளோ விடணுங்கிறது பற்றியான கான்செப்டு இது விவசாயிகள் அனைவருமே வந்து நடைமுறையில் இப்போ பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்னா உரத்தினுடைய விலை அதிகமாகும் முட்டு வழி செலவு குறைக்கணும் பயிரினுடைய விளைபொருளுடைய தரத்தையும் நம்ம இது பண்ணணும் இது அடுத்த அடிப்படை பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து வரக்கூடிய விளை பொருட்கள் தான் நம்ம பல்வேறு வகையில் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் நம்மளுடைய ஃபுட்டு ஹேபிட்ஸில் பேலன்ஸ்டு டயட்டு எங்கெங்கே வருது அதுக்கு என்னென்ன சத்துக்கள் ஒவ்வொரு வகையான சத்துக்கள் என்னென்ன பயிர்கள் இருக்குங்கிறத அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த ஒன் பேலன்ஸ்டு டயட்டு இது வந்து நம்ம மனிதனுக்கு பேலன்ஸ்டு டயட்டு இது வரைக்கும் நம்ம மண்ணுக்கு என்னென்னு பார்த்தோம் இது மனிதனுக்கு என்னென்னு நம்ம பார்க்குறோம் பேலன்ஸ்டு டயட்னா இது அதே மாதிரி தான் ரைட் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு ஒரு குழந்தை இருக்குது பிறக்க வரைக்கும் அதுக்கு ப்ரோட்டீன் சத்து அதிகமாக கொடுப்போம் அதுக்கு பின்னாடி திறந்த பின்னாடி ப்ரோட்டீன் கொடுத்துட்டே இருப்போம் முன்னோட்ட சத்துக்கள் கொடுப்போம் அப்புறம் வந்து பயிர் வகை கொடுப்போம் இப்படியே போய் ஒவ்வொரு வகையிலையும் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் நம்ம அந்த உணவினுடைய வகைகளை நம்ம மாற்றி மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஆனால் ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கணும் எடுத்த உடனே அப்புறம் நம்ம நார்ச்சத்து இது எல்லாமே போகும்போது நம்மளுடைய பாடி செல்ஸ் உற்பத்தி ஆகிறது திசு வளர்ப்பு இதெல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட்டு இதெல்லாமே பண்ணுறது இதுதான் வந்து பேலன்ஸ்டு டயட்டுங்கிறது அந்தந்த வயசில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது அந்த ஐசிஎம்ஆர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம பொதுவான ஒரு நடைமுறையாக அடுத்து ஒரு நியூட்ரியன்ஸ் இதில் பாருங்க நம்ம வந்து மேஜர் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொட்டீன் புரத சத்து அடுத்தது மாவு சத்து அடுத்தது கொழுப்பு சத்துக்கள் ஃபேட்ஸ் அப்புறம் மைக்ரோ மினரல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் மெக்னீசியம் பாஸ்பரஸ் சத்து அடுத்தது ஜிங்க் சத்து செலீனியம் இதெல்லாமே தேவை அடுத்து உயிர் சத்துக்கள் 
விட்டமின் சொல்லுவது யார் அதில் பாருங்கள் ஏடி இகே இது வந்து ஃபேட் சாலிபிள் சொல்லுவோம் சி விட்டமின் சி பி பி காம்ப்ளெக்ஸ் குரூப்னு அது ஒரு குரூப் அடுத்து தண்ணீர் தண்ணீர் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு சத்துக்கள் இன்னொட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே தண்ணீர் இருக்குது தண்ணி குடித்தோம்னாவே நம்ம அதில் நிறையான சத்துக்கள் ஆரோக்கியமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதில் பொல்யூஷன் இல்லாத தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் மற்ற எந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது தண்ணீர் ஒரு உணவுப் பொருள் தான் தண்ணீர் தான் நம்ம அதிகமாக குடிப்போம் ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்ரு ஒரு கிலோ பாடி வெயிட்டுக்கு வந்து முப்பது மில்லி குடிக்கணுமாமா அவங்கவுங்க பாடி வெயிட் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸு நம்ம என்ன வேலை செய்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி கண்டிப்பாக குடிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுடைய பாடி பக்கம் எல்லாமே நல்லா பராமரிக்க முடியும் அடுத்து வந்து ஆ இதை பாருங்க நட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குழந்தை இருந்ததுன்னா அது பிறந்த உடனே அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் பாருங்க தானிய சத்துக்கள் அதிகமாக கொடுப்பாங்க அது இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் நிறைய மார்க்கெட்டில் குழந்தைக்கு அந்த பவுடர்ஸு அப்புறம் முட்டை மில்கு பால் வகைகள் அப்புறம் வந்து டெய்ரி ப்ராடக்ட்டு இதெல்லாம் இப்போ நிறைய வந்து வகையான இருக்கு அதுவுமே தேவையான அளவு கொடுத்தா போதும் இப்போ ஒரு சர்வேல சொல்லியிருக்காங்க குழந்தைகளினுடைய அந்த சின்ன வயசில் இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒபிசிட்டியாக இருக்காங்க அப்படி அதுக்கு நிறைய சத்துக்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் குறைவு நம்மளுடைய கல்வியில் அந்த இது ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் குறைஞ்சதுனால தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் குழந்தைகள் வந்து ஒபிசிட்டியாக இருக்காங்க அதிக பாடி வெயிட் இருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த சத்துக்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம மீட்டு ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ்ஷு ஒரு உணவு இதுக்கு நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள் சத்துக்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் அடுத்தது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகள் கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேவைகள் பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக வளர்ந்த ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறு கிராம் சிறுதானியங்கள் சாப்பிடணும் ஒரு முன்னூ முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் அதில் வந்து அதில் டியூபர்ஸ் கிழங்கு வகைகள் ஒரு கீரை வகைகள் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் சாப்பிடணும் கிழங்கு வகைகள் வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் சாப்பிடணும் மில்க் வந்து தேர்ட்டி எம்எல் வேணும் ஆயில் வேணும் ஃபைபர் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கணும் சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு கிராம் போதுங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கு இதுதான் ஒரு சமச்சீரான உணவு அடுத்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இது ப்ரோட்டீன் பற்றி பார்ப்போம் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம எவ்வளோ தூரம் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் புரதசத்து இல்லைன்னா அவங்க சோம்பி 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 அப்படி இருந்துருவாங்க டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி டிஷ்யூ ம ஃபிசிக்கல் வளர்க்கறதுக்கு மசில் பில்டிங் ஆகிறது கண்டிப்பாக இருக்குது பூஸ்ட் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி நம்ம உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் தேவை ஃப்ளூயிட் பேலன்ஸ் நம்மளுடைய திரவ பேலன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்புறம் ஹீலிங் ஏதாச்சும் நோய் வந்தாவோ சீக்கிரம் இதாகிறது டெஃபிஷியன்சி இதில் வந்து மசில் இதனுடைய இதாகிறது வெயிட் கெயின் ஆகிறது அதிக எடை போடுறது புவர் இம்யூனிட்டி லோ ஹீமோக்ளோபின் இந்த மாதிரி இருக்குது இதுக்கு சோர்ஸஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் சோயா பீன்ஸு அப்புறம் பயிர் வகைகள் டால்ஸு அப்புறம் முட்டை சிக்கன் அண்ட் ஃபிஷ் இதெல்லாமே ப்ரோட்டீன் அதிகமான உள்ள சத்துக்கள் இது நம்ம தேவையறிந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அடுத்தது அடுத்தது கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்துக்கள் இது நம்ம அதிகமான பேர் எடுத்துக்கிறது என்னென்னா மாவு சத்து நம்ம ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது பாடி வெயிட் அதிகமாக இருக்குது எனர்ஜி கிவிங் காம்பவுண்டு எனர்ஜி அதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இதை நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஒரு நானூறு கிராம் வரைக்கும் நம்ம சாப்பிடணுமா சிறுதானியம் இப்போ சிறுதானியம் எடுத்துகிட்டா அரிசி கோதுமை மட்டும் இல்லை மற்ற சத்துக்கள் எல்லாம் இப்போ நிறைய எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் தினை சாமை வரகு இதெல்லாமே கிலோ நூறுரூவாய்க்கு விற்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ கம்பெனிஸே வந்து அதில் வந்து தானியமாக பிரித்து சுத்தமாக நம்மளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுலேருந்து நிறைய பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறாங்க மக்களும் வந்து இப்போ அதிகமாக போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அரிசி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய நெல் அந்த அரிசி வகைகளெல்லாம் அதிகமாக சுகர் இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் கருப்பு கவுனி மாப்பிள்ளை சம்பா அந்த மாதிரி நிறைய விவசாயிகளும் இப்போ அந்த பாரம்பரிய நெல் சாகுபடிக்கு போய் அவங்களே மார்க்கெட் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணுறாங்க கம்பெனிஸ் இது நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணி விவசாய மக்களும் அதிகமாக அதை நம்ம வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது அந்த பாரம்பரிய அரிசி வகைகளில் கார்போஹைட்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயின் ஒர்க் பண்ணுறது ஹார்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் இது எல்லாமே இது
பாருங்க ஃபுட்டு பிரெட்டு லெகியூம்ஸு ரைஸு இதில் எல்லாமே ஸ்டார்ச்சி விஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஹைட்ரோ கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு ரோல் ஆஃப் ஃபைபர் நார்ச்சத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியங்க நம்ம உடம்புக்கு நார்ச்சத்துக்கள் குறைய குறையத்தான் நம்மளுக்கு பல பிரச்சனைகள் வரும் நார் ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா நார்ச்சத்து இருந்ததுன்னா உடம்பு வந்து வெயிட் குறையிறது ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு அந்த இது அந்த இன்டஸ்டைனல் வேஸ்ட் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு ஹெல்த்தி இன்டஸ்டைனாக இருக்கு நார்ச்சத்துக்கு வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிடணும் அதுக்காக கீரை வகைகள் அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த நார்ச்சத்து உள்ள பழங்கள் வந்து அதிகமாக சாப்பிடணும் பாருங்க வீட்டு அதில் வந்து நம்ம ரொம்ப பாலிஷ்டு ரைஸ் போகக்கூடாது சிங்கிள் டைம் பாலிஷ்டு ரைஸே நம்மளுக்கு போதுமானது ஏன்னா அது கூடிய அந்த லேயரில் நம்மளுக்கு பி காம் அந்த கா வெட்ட உயிர் சத்துக்களும் இருக்கு அந்த ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கு அதனால தான் இந்த வீட்டு ஓட்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம சாப்பிடணும் விஜிடபிள்ஸு ஹோல் சீரியல்ஸ் ஆமாம் சிறுதானியங்கள் பயிர் வகைகள் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இந்த நம்மள அந்த ஃபைபர் குழிய ஃபைபர் ரிச்சு ஃபுட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்து ஒன்று இப்போ இது அதிகமானாவோ குறைஞ்சாவோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா வெயிட் கெயின் எக்ஸசப்பான வெயிட் கெயின் வந்துடும் ப்ரீவியஸ் லைஃப் ஜோ இப்போ அதிகமாக போனால் இந்த ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்புறம் அது குறைஞ்சாலும் மால் நியூட்ரிஷன் அதாவது நிறைய மதிய பிரதேசத்தில் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து அதிகமாக மால் நியூட்ரிஷன் பாதிக்கப்படுறாங்க அதுக்கு நிறைய திட்டங்கள் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு வந்து நியூட்ரியன் ரிச் ஃபுட்டு கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க நம்ம பகுதியிலும் நிறைய அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த நம்ம சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மா அண்டர் நரிஷ்டு சில்ட்ரன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க அந்த ஃபுட்டு கொடுக்கறது இந்த தாய்கள் தாய்மார்களுக்கு வந்து அந்த இது மாதிரி ஸ்பெஷல் கிட் எல்லாம் கொடுக்கறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் நியூட்ரியன் ரீச் தான் அதனால் இந்த ஃபைபர் குறையும் போது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஆஃப் கேன்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க டூ ஃபோல்டு என்ன அப்படின்னா லேக் ஆஃப் ஃபைபர் அண்ட் டயட் நம்ம வந்து ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்டு சாப்பிடணும் சுகர் ப்ராப்ளமே வந்து அதிகமாக ஃபைபர் குறையும் போது அந்த இதுங்கிறத சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து இதுக்கு என்ன ரெமெடி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்ம டயட்டில் இருக்கணும் ஹை ஃபைபர் கண்டிப்பாக தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கிராம் நம்மளுடைய உணவில் ஃபைபர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த உணவை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் குறிப்பாக வந்து ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் அதிகமாக பாலிஷ் பண்ணி அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடக்கூடாது அண்ட் ஒரு சிங்கிள் டைம் பாலிஷே போதுமானது அந்த மாதிரி அதை நம்ம முக்கியமாக செய்யணும் ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கணுங்கிற உணவு விட்டுட்டு அது ஃபைபர் ரிச்சாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொழுப்பு இது நம்ம அதிகமாக வந்து கொழுப்பு வந்து நம்ம உடம்பு கண்டிப்பாக தேவை என்னத்துக்கு அப்படின்னா எனர்ஜி கொழுப்பில் தான் நயன் கேலரிஸ் வந்து நயன் கிலோ கேலரிஸ் ஃபேட்ஸ் தான் இருக்கு அதிகமான இது நம்ம உடம்புல நம்ம சாப்பிடலன்னா கூட நம்ம உடம்பு என்ன செய்யணும் நம்ம உடம்பு பாடியில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புல இருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படியே நம்ம உடம்புல அவ்வளவு எனர்ஜி ஃபேட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கணும் அப்போதான் வந்து எனர்ஜி ஏதோ ஒரு டைம் நோய் வாய்ப்பட்டமாவோ உணவை எடுத்துக்க முடியும் கண்டியில் உடம்புல இருந்து எனர்ஜி நம்ம எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கும் இது எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா விட்டமின்ஸ் ஏடிஇகே ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் விட்டமின்ஸ்க்கு வந்து தேவை அடுத்தது பாருங்க அந்த இது எல்லாமே நம்ம வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் லைக் ஹார்ட்டு கிட்னி லிவருக்கெல்லாம் அந்த இது இது குஷன் மாதிரி அந்த இது பயன்படுத்துவோம் ஃபேட்லேயே பாருங்க சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டு அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டுங்கிறோம் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் சாலிடு கட்டியாக இருக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாலிடாக இருக்கு கீ பட்டர் கோகனட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப இதுன்னா பேட் ஃபார் அவர்கள் எடுத்துப்பாங்க அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டுங்கிறது லிக்விடட் ரூம் டெம்பரேச்சர் அது ஒன்றும் நம்மளுக்கு கெட்டியாகாது அப்புறம் இதில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸு ஒமேகா சிக்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் குட் ஃபார் ஹெல்த் இது என்ன சோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் ரைஸ் பிரான் ஆயில் சோயாபீன் ஆயில் கிரவுண்ட் ஆயில் மஸ்டர்ட் ஆயில் இதில் எல்லாமே இருக்கு குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸு அப்புறம் இந்த அல்மான்ஸ் ஃபிஷ்ஷு வால்நட்டு இது எல்லாமே இருக்குது 
இப்போ விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினா ட்ரை ஸ்கின்னு இந்த நர்வஸ் டிசார்டர்ஸ் வர்றது இதெல்லாம் இருக்கு எக்ஸஸ் போச்சுன்னா வெயிட் கெயின் வெரி வெயிட் அதிகமாக நம்ம போட்டுறது பிளட்டு பிளட்டு லிபிட் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கு அடுத்தது சிஐடிங்கிறது இந்த கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸுங்கிறது இந்த ப்ராப்ளம் அதில் இருக்கிறதுனால இந்த சமச்சீர் உணவு மண்ணுக்கும் சரி நம்மளுடைய உடம்புக்கும் சரி போதுமான அளவு இருந்தால் போதும் நம்மளுடைய ஒர்க் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய உணவுகளை நம்ம சமச்சீராக எடுத்துக்கணும் அடுத்து வரும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்மளுடைய உணவில் ஐ அறுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து நம்ம டோட்டல் டயட்டில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் கேஜி பாடி வெயிட்டுக்கு ஒரு கிராம் நம்ம எடுத்துக்கணும் ப்ரோட்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் இதான் ஒரு யார் ஸ்டிக்கு ஃபேட் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டு ஃபோர் டீஸ்பூன்ஸ் உள்ள ஆயில் அப்புறம் கீ இது வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபேட் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு இருந்தால் போது கண்டிப்பாக அந்த ஆயிலினுடைய இது நம்ம தேவை டெய்லி இருக்கணும் ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நிறையா அந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில் பயன்படுத்துறதுல விவசாயிகள் மற்றும் இவங்களுமே வந்து செக்கெண்ணெய் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க நிறைய கன்சியூமர்ஸ் அதெல்லாம் விரும்பி வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாமல் சுத்தமான எண்ணெய் வந்து விவசாயிகளே வந்து வேல்யூ அடிக்ஷனாக பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு இப்போ பண்ணுறாங்க கம்பெனிஸும் அதிக அந்த மாதிரி லைனில் திங்க் பண்ணிட்டாங்க ரிஃபைண்ட் ஆயிலிருந்து கன்சியூமர் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகி அது இங்கே போயிட்டு இருக்காங்க ஆ அடுத்த ஒரு இதில் ஆ அடுத்து அடுத்து ஆ மேக்ரோ மினரல்ஸ் எப்படி நம்ம சாயலுக்கு சொன்னோமோ என்பிகே தேவைன்னு அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடம்புக்கு பாருங்க பொட்டாசியம் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அயோடின் சோடியம் இதெல்லாம் மேக்ரோ மினரல்ஸும் நமக்கு தேவை அடுத்து ட்ரீஸ் மினரல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் தாமிரம் இரும்பு சத்து ஃப்ளோரின் ஃப்ளோரைடு ஜிங்க்கு இதெல்லாம் ட்ரேஸ் மினரல்ஸும் நம்மளுடைய உடம்பு வளர்ச்சி மண்ணுக்கு மனிதனுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வகையான சத்துக்கள் தான் தேவை அதனால தான் மண்ணினுடைய ஆரோக்கியம் வந்து மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு முக்கியம் மண்வளம் காத்துனா தான் மண்ண நம்முடைய உணவுப் பொருட்களுடைய வளமும் கால்நடை வளமும் நம்ம பார்க்க முடியும் மனிதனுக்கு ஒரு வளம் ஆரோக்கியமாக நம்ம இருக்க முடியும் அடுத்த ஸ்லைட் இது பாருங்க பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸினுடைய இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது செல்ஃப் ஆகுது கம்பைன்ஸ் வித் கால்சியம் அண்ட் ரிலீசஸ் எனர்ஜி எனர்ஜி இது இது கொண்டு போகிறது குறையும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்தியே போகிற சிஸ்மம் வயசானவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வரு டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்பரஸ் கொத்து எலும்பினுடைய அந்த கெட்டித்தன்மை குறைஞ்சிருச்சு ஆஸ்தியோ போரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த பாஸ்பரஸ் சத்து இது தேவையான அளவு இது எங்கெங்க இருக்குன்னா இந்த அவகேடோ ரெசின்ஸு ஹோல் கிரைன்ஸு மீட்டு எக் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும் நியூட்ரியன் ரிச் இதெல்லாம் பாஸ்பரஸு வயசாக வயசாக பாஸ்பரஸினுடைய டெப்ளியூஷன் குறைய குறிப்பாக பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காசு பாஸ்பரஸினுடைய அளவு குறை அதனால தான் சீக்கிரமாக போன் வீக்னஸ் இருக்குது போன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க வயசாகி போனவங்க அதனால தான் நான் வயசாக கீழே விழுந்த கால் ஏதோ ஒரு ஃப்ராக்சரோ கையா உடஞ்சிடும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா போனில் வந்து பாஸ்பரஸ் குறைஞ்சி வயசு இருக்கும் கால்சியம் அண்டு பாஸ்பரஸ் அதுக்காக தான் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம அதிகமாக நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அடுத்து வா அடுத்தது சுண்ணாம்பு சத்து இது அப்படி தான் இது நம்ம போன் ஃபார்மேஷன் தீத்து பிளட் சீரம் அந்த மசில் நர்வஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும் இது ஆசிரிய போகிறது கால்சியம் சத்து குறையும் போது அதுதான் மண்ணுலேயும் நம்ம அதிகமான கால்சியம் வேணுங்கிறோம் அதே மாதிரி தான் நமக்கும் இந்த பாஸ்பரஸ் இதுக்கு எலும்பு ஃபார்மேஷன் இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வேணும் சோர்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க்கு அப்புறம் டேட்ஸ் இது அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸு கிரீன்ஸு இதெல்லாமே வந்து நம்முடைய கால்சியம் ரிச் ஃபுட்டு இது நம்ம டெய்லி அதுதான் உணவு உணவில் நம்ம சேர்த்திக்கணும் கண்டிப்பாக அது நம்ம வயசாக வயசாக இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஆரோக்கியமும் ஆயிலும் வந்து நம்ம நீட்டிக்க முடியும் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் கால்சியம் அடுத்து ஒன் பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் ரொம்ப தேவை ரெகுலேட்டர் ரெகுலேட்ஸ் த ஃப்ளோயிடு ஹார்ட் அண்ட் அதர் மசில்ஸு நர்வ்ஸ் இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஹார்ட் ஆக்சன் இரெகுலரிட்டி ஆஃப் ஹார்ட் ஆக்சன் வந்து இது வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது அதனால பொட்டாசியம் வந்து ரொம்ப தேவை அடுத்தது பாருங்க இது சோர்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு பீ பீச்சஸ்ஸு பேர் பனானா டேட்ஸு ஆப்பிள் அவகோடோ ரெசின் இந்த மாதிரி இதில் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்குது நம்ம இளநீர் குடிச்சோம்னா கூட அதிகமான பொட்டாசியம் சத்து பனானாஸ்லேயே அதிகமான பொட்டாசியம் சத்து இருக்குது இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் தான் நம்ம 
நம்மளுடைய இதில் சேர்த்திக்கணும் வயசாக வயசாக இதெல்லாம் பேலன்ஸ்டாக இருக்குங்கிறத நம்ம பாதிக்கணும் குழந்தையாக இருக்கும்போது பார்த்துக்கணும் மற்றவதில் நம்ம டைஜஷன் மீடியம் ரேஞ்சில் இருக்கும்போது டைஜஷன் நல்லா இருக்கிறதால எந்த ஃபுட்டு வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கோம் எது குறையும் போது அது அதுக்கு அதுக்கு இப்போ டயட்டீஷியன்லாம் நிறைய வந்துட்டாங்க அது நம்ம மண்ணை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி இந்தந்த டயட்டை மாற்றி கொடுப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா அவங்களே ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க முன்ன மாதிரி கிடையாது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எல்லாம் அவ்வளவு டயட்டீஷியன்ஸு பேஷண்ட்டுக்கு அது மாதிரி ஃபுட்டு அவங்களுக்கு தேவையானது கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து சோடியம் சோடியம் சத்து நம்மளுக்கு தேவை இது வந்து ரெகுலேட்ஸ் த ஃப்ளோயிட்ஸ் மசில் ஹார்ட் மிக்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் டூ மச் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு ஹை ப்ள ஹை ப்ளஸ்டர் இப்போ நம்ம பார்த்த ஒரு டூ டு த்ரீ கிராம்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டா போதும் பட் ஒரு அனாலிசிஸ் போட்டிருந்தாங்க சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டில் ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்களா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆள் எங்கே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த சோடியம் சத்து ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு இந்த பேக்கரி ப்ராடக்ட்டு அப்புறம் வந்து அந்த மீட்டு ப்ராசஸ்டு மீட்டு இதெல்லாம் வந்து பிரிசர்வேட்டிவாக சோடியம் வரும்போது அதிகமான சோடியம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது அதனால் அது அதிகமான சோடியத்தை நம்ம குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா அது பிபி வந்து அதிகமாகும் அதனால தான் சாப் சாப்பிடும்போது இந்த ஃபுட் டைப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிட்டு த்ரீ டு ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருந்தாவே போது நம்ம நேச்சுரலாகவே நம்மளுடைய பயிரில் இந்த சோடியம் சத்து வந்துடும் அதை இப்போ கொஞ்சம் சோடியம் சத்து நம்ம பார்க்கணும் சோர்சஸ் பார்த்திங்கன்னா டேபிள் சால்ட்டு கியூர்டு மீட்டு பேக்கேஜ்டு ஃபுட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது இந்த பேக்கேஜ்டு ஃபுட்ஸில் அதிகமான சோடியம் இருக்குது அது அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணி நம்ம சோடியம் லெவலாக நம்ம உடம்புக்கு வர்றது நம்ம குறைச்சிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து இரும்பு சத்து இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எப்படி பயிர்களுக்கு இரும்பு சத்து இல்லைன்னா குளோரோசிஸ் வருதோ மற்ற எல்லாமே பயிரினுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கும் அதனால் நம்ம இரும்பு சத்து வந்து ரொம்ப முக்கியம் பிளட் ஹீமோகுளோபின் அதில் இருந்து தான் ஆக்சிஜன் மூவ்மெண்ட் அதிகமாகும் எல்லா செல்ஸுக்கும் ஆக்சிஜன் போய் சேரணும் ஆக்சிஜன் போகலின்னா நம்ம டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அனீமி அனீமி கண்டிஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் அனீமிக்கே நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த அயனுடைய இது டெஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக குறைவாக நிறைய பேர் வருவாங்க சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ட்ரைடு ஃப்ரூட்ஸு முட்டை லெகும்ஸு ஹோல் கிரைன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம டார்க் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸு ரெட் மீட்டு இது எல்லாமே வந்து இந்த நம்ம அயன் சத்து அதிகமான ஃபுட்டு சாப்பிடணும் கீரைகள் வந்து அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அயன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது சில பேருக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்மளுக்கு அந்த அயன் வந்து இன்ஜெக்ஷன் கூட கொடுப்பாங்க பட் அது நம்ம ஃபுட்டுலேருந்து அயன் அதிகமாக வருங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து அதில் அதிகமாக அயன் சத்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் அடுத்து ஒன் ஜிங்க் இது ரொம்ப முக்கியம் பயிர்களையும் பார்த்தோம் இரண்டாவது வகையான இதில் கால்சியம் மேக்னீசியம் ஜிங்கு சல்ஃபர் இந்த சத்து மாதிரி ஜிங்கு நம்ம உடம்பு வளர்ச்சிக்கு அதிகமாக அந்த இது க்ரோத் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பாடி ஹார்மோன்ஸு பயிர்லேயே ஹார்மோன் உற்பத்திக்கு அதிகமாக இருக்கும் நம்ம பயிரினுடைய டிப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன் அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால தான் அது வளர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஜிங்க் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மண்ணில் அந்த இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய ஹைட் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருப்பாங்க ஜிங்க் குறையும் போது ஒயரம் குறைஞ்சிருவாங்க பஞ்சாப் சாயில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான ஜிங்க் இருக்குது அதனால தான் அங்கே பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களினுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஹைட் எல்லாமே அதிகமாக இருப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த மண்ணில் அதிகமான ஜிங்க் இருக்கா நம்மளே பார்த்தோம் ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஜிங்க் டெஃபிஷியன்சின்னு அதனால் இந்த ஜிங்க் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மண்ணில் அதிகப்படுத்தணும் அதே மாதிரி நம்மளோட உணவில் இந்த ஜிங்க் சத்து வர்ற மாதிரி நம்மளுடைய உணவு முறைகள் தேவையான உணவுகளை செலக்ட் பண்ணி நம்ம சாப்பிடணும் அடுத்து ஒன் அடுத்து ஃப்ளோரின் அந்த டீத்து போன்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒர்க்ஸ் வித் கால்சியம் இது ப்ரிவென்ஸ் டூத் டேக்கே ஃப்ளோரின் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கணும் அதிகமாக பொல்யூட்டட் வாட்டர் இருந்தால் ஃப்ளோரோசிஸ்ங்கிற ப்ராப்ளம் வரும் அதை நம்ம வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ளோரின் அதிகமாக போச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம்னாமே வாட்டர் டெஸ்டிங் லேபரட்டிஸ் இருக்குது அங்கே ஃப்ளோரின்க்குனே தனியாக டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எங்கே பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கோ அதை டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஃப்ளோரின் அதிகமாக போனாலுமே நம்மளுக்கு அந்த டீத் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வரும் பாருங்க டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் டீத்து அது எல்லாமே வந்துடும் இந்த ஃப்ளோரின் அதிகமாக போகும்போது பொல்யூஷன் வாட்டர் எங்கே
அதைய விட்டுறணும் சோர்சஸ் வந்து புளோரினேட்டட் வாட்டர் சீ ஃபுட்டு முட்டை சம் டூத் பேஸ்ட் அதில் ஃப்ளோரின் எல்லாம் இருக்கு இந்த சோர்சஸ் பட் ஃப்ளோரின் லெவல் நம்ம பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமாக போனாலும் ஃப்ளோரினுடைய இந்த ஃப்ளோரோசிஸ்ங்கிற இது ப்ராப்ளத்துனால டீத் டிஸ்கலரேஷன்லாம் வரும் அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஒன் அடுத்தது காப்பர் காப்பர் சத்து பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும் மண்ணில் காப்பரனுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைவு தான் பிபிஎம் அளவில் தான் அதிகமாக போனீங்கனாலும் ப்ராப்ளம் பட் இந்த காப்பரனுடைய சத்து குறையும் போது பயிர் வந்து அந்த கதிர் உருவாகிறது குறையுமா அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்புல பாடியில் காப்பர் சத்து குறைஞ்சதுன்னா அந்த குழந்தை உருவாகிறது அந்த அதனால தான் ப்ராப்ளம் தாங்க காப்பர் சத்து நம்ம பாடியில் குறையும் போது குழந்தை உருவாகிறது அந்த ஃபெர்டிலைஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராப்ளம் நடக்கிறதெல்லாம் குறைவான காப்பர் சத்து அதனால் காப்பர் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஹீபோக்ளோபின் அது ஒன்று பிரிவென்ஸ் அனேமியா போன் அப்னார்மிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம இருக்கு அதிகமாக காப்பர் போகக்கூடாது காப்பர் டாக்சிட்டி லெவல் அதிகம்தான் மண்ணுலேயே ஓரளவுக்கு தேவையானாலும் பிபிஎம் அளவில் தான் அது இருக்கு சோர்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டு முட்டையினுடைய இது அந்த இது அப்புறம் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸு கிரைன்ஸு ஷெல் ஃபிஷ்ஷு ஆர்கன் மீட்ஸு நட்ஸ் இதில் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய காப்பர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் பட் காப்பர் மிக அவசியம் அப்போ தான் வந்து இப்போ மாடுகளுக்கு கூட காப்பர் சத்து குறைஞ்சதுன்னா இந்த கன்று உருவாகிறதோ கிணை பிடிக்கிறதோ பாதிக்கணும் கொஞ்சம் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க மண்ணுலே இந்த ப்ராப்ளம் கிரைன் ஃபார்மேஷன் இப்போ ராகிலெல்லாம் காப்பர் சத்து குறைஞ்சுன்னா சாவியே போயிடும் அதில் வந்து இப்போ மணியே செட் ஆகாது அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய குழந்தை பிறப்பு தன்மைக்கு காப்பர் சத்து குறையும் போது அது ஒரு ப்ராப்ளங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதனால் காக மண்ணுக்கு அதிகமான தேவையான அளவு காப்பர் சத்து நம்ம கொடுக்கணும் முக்கியமாக அடுத்து வரும் அடுத்து அயோடின் இது அயோடின் பற்றி நிறைய நம்ம விளம்பரங்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் தைராய்டு டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறாங்க தைராய்டு ரெகுலேட்ஸ் குரோத் டெவலப்மெண்ட் தைராய்டு ரொம்ப முக்கியம் அதிகமாக போனாலும் ப்ராப்ளம் ஏன்னா குறைவாக போனாலும் ப்ராப்ளம் சோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷு அயோடைஸ்டு டேபிள் சால்ட் அது அயோடின் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கு என்னங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட் சொல்கிறாங்க அது நம்ம லெவல் பார்த்துக்கணும் இது ஒரு தய தயோடின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது ஒரு பெரிய இது நிறைய பேர் நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க அதிகமாக குண்டாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஒல்லியாக இருப்பாங்க இந்த அயோடின் குறைபாடு அல்லது எக்ஸசா போகும்போது அதை நம்ம சமச்சீர் படுத்துறதுக்கு முதல்லையே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுடைய பாடி நார்மலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அது நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க தைராக்சின் டெஸ்ட் அடுத்த ஒன் விட்டமின்ஸ் இது நம்ம வந்து பார்க்குறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இது நார்மல் குரோத் மெயின்டெனன்ஸு ரீப்ரொடக்ஷன் இது உயிர் சத்துக்கள் அப்படிம்போ விட்டமின்ஸ் வந்து உயிர் சத்துக்கள்ங்கிறோம் இதில் எல்லா விட்டமின்ஸுமே நம்ம உடம்புல இருந்து உற்பத்தி ஆகாது இதில் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ்ஸு நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு இதுலேயே ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் இருக்குது ஃபேட்டி பார்ட்ஸில் வந்து ஃபுட்ஸு டிசால்வ் இன் ஃபேட்ஸு அது பாடியிலேயே இருக்குது பாடி எடுத்துக்கும் அதிகமாக இருந்ததுனால அது இதாகும் வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் வந்து டிசால்வ் இன் வாட்டர் பாடி டஸ் நாட் ஸ்டோர் தம் அது அப்பப்போ எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நைட் பிளைண்ட்னஸ் இது விட்டமின் ஏ குறையும் போது இந்த மாலைக்கண் நோய்போ அதனால அந்த பிளை இது அது பார்த்துக்கணும் நம்மளுக்கு விட்டமின் ஏ குறையாமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் அப்போ நிறைய இருக்கு அடுத்தது என்ன லெவல்ங்கிறத ரெக்யர்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஆ விட்டமின் டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து ஸ்ட்ராங் போன்ஸுக்கு தேவைப்படும் விட்டமின் டி தேவைப்படும் டெய்ரி ப்ராடக்ட் சீ ஃபுட்டு மஷ்ரூம்ஸு சீரியல் போர்க்கு சன்ஷைன் இந்த சன்ஷைன் தான் அதிகமாக விட்டமின் டி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம அந்த இதுக்கு போகிறது எல்லாமே வேணுங்கிறது எக்ஸ்போசர் டு ஸ்கின் டு சன் அது ரொம்ப கண்டிப்பாக வார்னிங் அவர்ஸ் நம்ம பண்ணணும் பெரிவன்ஸ் தி மால் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம் விக்கெட்ஸு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அதெல்லாமே டாக்சிசிட்டி என்னென்னா கால்சியம் பில்டப் ஆயிடும் போன்ஸ் பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துருங்கிறாங்க அதிகமாகும் போது பட் இப்போ என்ன ஸ்டடின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இண்டோர்லேயே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இந்த விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அதனால் அதிகமாக இண்டோரில் இல்லாமல் நம்ம வெளியிலையும் போனோம்னா தான் இந்த விட்டமின் டி நம்மளுக்கு சன்ஷைனில் கிடக்கு அதனால தான் வாக்கிங் இந்த மாதிரி போகிறது காலை நேரத்தில் 
கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும் அப்ப விட்டமின் டி போதுமான அளவுக்கு நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் விட்டமின் டி கிடைக்கும் அடுத்து வந்து விட்டமின் இது இ இது பாருங்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஸ்லோட்ஸ் டவுன்ஸ் தி ஏஜிங் வயசான மாதிரி இருக்கு இல்லாமல் அதை நம்ம குறைக்கும் ப்ரொமோட்ஸ் ஹெல்த்தி ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் இருக்கு நிறைய காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ்ல விட்டமின் இ இருக்கிறத நல்ல நிறைய இது பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபுட் சோர்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸு பருப்பு வகைகள் விதைகள் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸு இதில் எல்லாமே வந்து விட்டமின் இ வந்து அதிகமாக இருக்கும் செல்லுலார் டீஜெனரேஷன் செல் வந்து இறக்குறத தடுத்து இது விட்டமின் இ செய்யுது அதுலேயும் டாக்சிட்டி இருக்கு டாக்சிட்டி வந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரத்தான் செய்யும் அதனால அதை நம்ம பார்த்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்தது விட்டமின் கே இது பாருங்க வித் பிளட்டு கிளாட்டிங் கே இருந்ததுனால தான் பிளட் கிளாட்டிங் வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண டக்குன்னு பிளட்டோ ஏதாச்சும் இதாக கட் இருந்ததுன்னா உடனே அது வந்து விட்டமின் கே இருக்கணும் குறைஞ்சி போச்சுன்னா ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும் இதில் டார்க் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸு கேபேஜு லிவர் காலிஃப்ளவர் இதில் எல்லாமே வந்து விட்டமின் கே வந்து அதிகமாக இருக்கு ஹெமரேஜிங் இந்த பிளட்டு ஃபோ ஃப்ளோ ஆகிறத கட்டுப்படுத்தவும் டாக்சிட்டியில் இதில் ஒன்று அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து ஒன் விட்டமின் சி இது நார்மலாக விட்டமின் சி குறைபாடுகள் நிறைய நம்ம இது பண்ணுவோம் எய்ட்ஸ் ஹீலிங் நம்ம உடம்பு சரியாக இருந்தது இது ஒரு பாதுகாப்பு இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு ப்ரொமோட் ஹெல்த்தி இம்யூன் சிஸ்டம் அது வந்து தேவை சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆமாம் இந்த சிட்ரஸ் வகையான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நம்ம விட்டமின் டி வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் இதில் டேப்லெட்ஸும் கொடுப்பாங்க சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் நம்ம விட்டமின் சி குறைபாடு இருந்ததுன்னா இது நம்ம கொடுப்போம் பைனாப்பிள் புரக்கோழி இந்த ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாம் அதை இருக்குது இந்த ஸ்கர்வின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வந்தால் இது வந்து விட்டமின் சி குறைபாடு அதனால் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக நம்ம அதிகமாக வந்து இந்த விட்டமின் சி உள்ள ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே வந்து நம்ம நிறையா சாப்பிட்லாம் அது நிறைய கிடைக்குது நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது தேவையான அளவு விட்டமின் சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பி பி காம்ப்ளெக்ஸ் மா பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி சிக்ஸு பி நைன் பி டுவெல்வ் இது எல்லாமே வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் இந்த ஃபோலிக் ஆசிடுங்கிறது அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட்ஸே கொடுப்பாங்க இது எல்லாமே தேவைப்படும் பி டுவெல்வுங்கிறது கோபால்ட் கண்டெய்னிங் விட்டமின் பாங்க சைன கோபாலமைன்னு சொல்லுவாங்க அது பி டுவெல்வு இது பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் இது எல்லாமே வாட்டர் சால்பிள் விட்டமின்ஸ் ஆ நெக்ஸ்ட் ஒன் இது பாருங்க நம்மளுடைய ரேஞ்ச் ரெக்கொயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அப்படின்னா ஒன் டு டூ கிராம் பர் டே வேணும் இரும்பு சேர்த்து வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி மில்லி கிராம் வேணும் விட்டமின் ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறுலேருந்து மூவாயிரம் இந்த ஐயூனு இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் பர் டே வேணும் விட்டமின் இ வந்து டென் டு ஃபிஃப்டி மில்லி கிராம் விட்டமின் டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு விட்டமின் கே ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி மைக்ரோகிராம் விட்டமின் சி ஃபார்ட்டி மில்லி கிராம் பி டுவெல்வ் வந்து டூ எம்சி மைக்ரோகிராம் பர் டே சோடியம் பாருங்க டூ டு த்ரீ கிராம்ஸ் இருந்தால் போதும் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் நம்மளுடைய ஃபுட்டில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அது இது பேக்கரி ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஃபைவ் டு செவன் கிராம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து ஃபிஃப்டீன் கிராம் எடுத்துக்கிறாங்களா ஒரு சர்வே போட்டிருந்தாங்க எங்கே அதிகமாக இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது சோடியம் லெவல் நம்ம உடம்புல அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் இந்த சோடியம் லெவல் வர்றனால தான் இந்த ஹை பிபி ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வர்றதா சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக நம்ம சோடியம் லெவலை குறைச்சி எடுத்துக்கிறதுக்கு என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்து ஒன்று இது பாருங்க இது இந்த ஸ்கின் கண்டிஷன் விட்டிலேகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இந்த வெள்ளை ப இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அதில் நம்ம பார்க்குறோம் அடிக்கடி இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துட்ருக்கோம் லாஸ் ஆஃப் ப்ரௌன் கலர் பிக்மெண்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்கின் இர்ரெகுலர் ஒயிட் பேச்சஸ் இது எதுனாலேனா லேக் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் விட்டமின் பி ஆர் ஃபோலிக் ஆசிட் அண்ட் அதர் விட்டமின்ஸ் சச்சஸ் பி டுவெல் இந்த சைன கோபாலமைங்கிறது பி டுவெல்னு சொல்கிற விட்டமின் சி காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி வர்றதுனால தான் இந்த ஒரு கண்டிஷன் நம்ம இது சொன்னால் இதுக்கு சரியான ட்ரீட்மெண்ட் நிறையா கொடுக்குறாங்க இந்த இது கியூர் ஆகிறதுக்காக அடுத்து ஒன்
தண்ணி அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாட்டர் தண்ணி பாருங்க வாட்டரே வந்து ஒரு ஃபுட்டு தான் தண்ணீரே ஒரு உணவு தான் ஏன்னா நம்மளுடைய செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் தான் பாடி வெயிட் வருது தண்ணி தான் இருக்கு செல்லில் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நம்ம தண்ணி தான் இருக்கு தண்ணி குறைவாக குடிக்கும்போது தான் நிறைய பிரச்சனை உண்டாகுது நார்மலாக குடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் பாடி ஃபேட் இது பண்ணுறது டைஜஷனு லூப்ரிகேட்ஸ் அண்ட் குஷன்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸு அண்ட் ப்ளஸ்ஸஸ் டாக்சின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெளியேற்றுறது வேஸ்ட் எல்லாம் கண்டிப்பாக இது பண்ணுறது அதனால் மினி டெய்லி மினிமம் வந்து டென் டு டுவெல் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் மினிமம் ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் அதை நம்ம கொடுத்துக்கணும் சம்மர் டைமோ அல்லது அதிக வேலை செய்யும் போது தண்ணியினுடைய அளவு தேவைப்படும் அதனால் நம்ம நார்மலாக அந்த தேர்ட்டி மில்லி தேர்ட்டி எம்எல் பர் கேஜி பாடி வெயிட்டுங்கிறத நம்ம அடிகேர் பண்ணணும் அதனால் தண்ணி வந்து ஒரு முக்கியமான உணவு தண்ணி குடிக்கலின்னா நிறைய இந்த கல் உருவாகிறது நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டாகுது தண்ணி வந்து ஒரு உணவாக கண்டிப்பாக அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்து ஒன் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இது ரொம்ப நம்ம இப்போல்லாம் ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் வந்துடுச்சு பல்வேறு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால டெய்லி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் வேணும் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு வீக்குக்கு நம்ம பண்ணணும் அது எனி டைப் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸாக இருக்கலாம் அது வந்து வாக்கிங்காக ஜாக்கிங் ஸ்விம்மிங் ஏரோபிக்கு யோகா சைக்கிளிங் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம செய்யலாம் பட் டெய்லி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் அல்லது ஃபீல்டு ஒர்க்கு இப்போ விவசாயத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது தனிய தேவையில்லை பட் மற்றவா ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்களுக்கு வந்துடுறவங்க போகிறவங்களுக்குலாம் இது கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் நம்மளுக்கு நெசசிட்டி ஃபார் ஒரு ப்ளஸண்ட் ஹெல்த் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இதை மார்னிங்கில் நம்ம செய்யணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சது முடிஞ்சோ ஓகே ஓகே இதுதான் நம்மளுடைய சுருக்கமான விளக்கங்கள் மண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் சமச்சீர் உணவை எப்படி பராமரிக்கணும் உரம் போடுறது நம்மளுடைய நார்மலாக நம்மளுடைய டயட்டில் சமச்சீர் உணவுக்கு தேவையான சத்துக்கள் என்னென்னு பார்த்தா அதனுடைய விளைவுகள் எப்படி அதை பராமரிக்கணுங்கிறது இப்போ நிறைய டயட்டீஷியன்லாம் வந்துட்டாங்க ஒவ்வொரு ஃபுட்டு நோயாளிகள் தகுந்த மாதிரி உணவெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ப்ரைவேட்டில் எல்லாமே நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் ஆரோக்கியமான ஆர்கானிக் ஃபுட்டு இயற்கை விவசாய முறைகள் உற்பத்தி பண்ண அந்த உணவுப் பொருட்கள் நம்ம பெஸ்டைல் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இருக்கிறத வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தணும் நல்ல உணவுகளை நம்ம வாங்கி பயன்படுத்தும் போது தான் கிடைக்கும் விவசாயிகளும் வந்து சமச்சீர் உரம் போடுறதுக்கு மண்ணை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு உரம் நம்ம கொடுக்கணும் தேவையில்லாத உரத்தை அதிகமாக போட்டோம்னாலும் நம்மளுக்கு பணம் வேஸ்ட் ஆகும் உணவுப் பொருளுடைய தரம் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்காது இதுதான் நம்மளுடைய பார்த்தோம் சமச்சீர் உணவு மண்ணுக்கும் மனிதனுக்குங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இது அனைத்து விவசாயிகளும் இதையே பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய யூடியூப்பில் பார்க்கக்கூடிய விவசாயிகள் அனைவரும் கடைப்பிடிக்குவோம் மேலும் இதில் செய்யக்கூடிய சந்தேகங்களோ அருகில் உள்ள வேளாண் பல்கலைக்கழகங்களோ அல்லது நம் மண்ணை டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா இப்போ அருகில் உள்ள மண் பரிசோதனை நிலையங்களை டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த உணவுகள் வந்து சமச்சீர் உணவு கொடுக்கணும் அதுல இருந்து கூடிய விளை பொருட்களும் ஆரோக்கியமா விளைவிக்கணுங்கிறத கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை இத்தோடு நிறைவு செய்கிறேன் மறுபடி இதுல வரக்கூடிய சந்தேகங்களை நம்ம பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி திரு சிதம்பரம் சார் அவர்களுக்கு நன்றி இதுவரை நாம் மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் தேவையான சமச்சீர் சத்துக்கள் தொடர்பான தகவல்களை வழங்க கேட்டோம் இப்போது முதலில் நமது வேளாண்மை துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற திருமதி தேன்மொழி அவர்கள் தனது கருத்துக்களை நமது நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க வந்துள்ளார்கள் திருமதி தேன்மொழி பிளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் வந்து சிதம்பரம் சார் ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு தலைப்புல அதுவும் இன்னைக்கு நானூறாவது நாள் அப்படிங்கறதுல மிக மிக ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்புல வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து உரையாற்றி இருக்காங்க ஆனா அவர் வந்து போற போக்குல ஒரு பேர் உண்மைய சொன்னார் அது கீதை பேருரை மாதிரி ஒரு பேர் உண்மைய சொன்னார் மண்ணு வந்து சமச்சீரான இருந்தாதான் வந்து மனிதனுமே சமச்சீரா இருக்க முடியும் மண்ணுக்கு சமச்சீரான சத்துக்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொன்னாரு இத வந்து இது வந்து சித்தர்களுடைய வாக்கு அண்டத்தில் எப்படி இருக்குதோ அதுதான் பிண்டத்திலையும் இருக்கும் அண்டம் எப்படியோ அப்படிதான் பிண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து 
இருக்கக்கூடிய வாக்கு அண்டத்துல என்னென்ன சத்து எத்தனை சதவீதத்துல இருக்குதோ அந்த சத்து அத்தனை சதவீதத்துலதான் நம்ம உடம்புல இருக்கு அதனாலதான் வந்து தண்ணி அப்படின்னா அது ஆரோக்கியமா இருக்கணும் காற்று ஆரோக்கியமா இருக்கணும் சூரிய வெளிச்சம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தப்படுகிறது இன்னைக்கு மிக அழகான ஒரு தலைப்பு ரொம்ப நல்லா சார் பேசினாங்க இதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எங்க அப்பா வந்து என்கிட்ட கேட்டுட்டே இருந்தார் எதாவது கேட்பாரு ஏன் வந்து டாட்டா காரம் உப்பு தயாரிக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு எளிய வினா அது கேட்டுட்டே இருந்தா நானும் ஏன்பா சைனா காரம் தயாரிச்சா பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் ஆனா நம்ம போடுற அந்த நம்ம தான் எல்லா இடங்களையும் எக்ஸிபிஷன் ஸ்டால் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ்ல எக்ஸிபிஷன் ஸ்டால் போடும்போது எதிர்த்தாப்புல சால்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டால் இருந்தது போய் கேட்கும் போது எங்க ஆபிசர் வரும்போது சொல்ற மேடம்னர் அந்த ஆபிசர் தேடி வந்தார் அவர்கிட்ட ரெண்டே ரெண்டு வினா தான் கேட்டேன் ஒண்ணு ஏன் சார் டாடா காரம் சால்ட் தயாரிக்கிறான் அப்படின்னு கேக்கும் போது டாடா காரம் சால்ட் தயாரிக்கல மேடம் டாடா காரம் கடல் தண்ணியில இருந்து மேங்கனீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு 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 தனிமத்தை வந்து உற்பத்தி பண்றான் என்ன அது வந்து உலகத்திலேயே அறுபது சதவீதம் டாடா கிட்ட தான் இருக்கு அப்புறம் மிச்சம் உள்ள அந்த எடுத்தது போக மீதி உள்ளது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அது மலைமலையா குவிஞ்சு போய் கிடக்கு அத உப்பு அப்படின்னு நமக்கு வித்துடுறான் அதை டிஸ்போஸ் பண்ண முடியாம டாடா சால்ட் அது இப்படி சிறந்தது அப்படி சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி அத உப்பா நமக்கு வித்துடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி ஏன் வந்து அயோடைஸ்ட் சால்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க எல்லாத்துக்கும் அயோடைஸ்ட் சால்ட் அப்படிங்கறத நீங்க ஏன் இவ்வளவு கட்டாயப்படுத்தி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அயோடைஸ்ட் சால்ட் சாப்பிட்டா கண்டிப்பா சக்கர சத்து வரும் இப்படி ஒரு இங்க மதுரையில வந்து ரொம்ப பேமஸான ஒரு சக்கர சத்து டாக்டர் நிபுணர் வந்து அவருடைய அட்டையில பேஷண்ட் கொடுக்குற அட்டையில எழுதி இருக்காரு எந்த காரணத்தை கொண்டும் அயோடைஸ்ட் சால்ட் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அவருடைய அட்டையில எழுதி இருக்கிற ஒரு டாக்டர் தெளிவா பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கிறாரு நீங்க வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்ல கிடைக்க வேண்டிய அயோடைஸ்ட் சால்ட்ட ஏன் காமன் சால்ட்டா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது இல்ல அயோடீனுக்கு கொடுக்குற எல்லா இதையும் நிப்பாட்டிட்டாங்க நிறைய சால்ட்ல அயோடீன் இல்ல உங்களுக்கு பயமா இருந்தா நீங்க வந்து ஒரு சொலவுல போட்டு மேல மொட்டை மாடியில காய வைங்க எல்லா அயோடீனும் போயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இத ஏன் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா எதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலா கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம ஆரோக்கியமானது எதெல்லாம் அதையெல்லாம் தவிர்த்து அது ஃபேக்டரியில இருந்து வரும்போது அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சத்து நுண்ணூட்ட சத்துக்களை நம்ம வந்து இழந்துடுறோம் இதே கல் உப்பா இருந்தா கல் உப்புல இருந்து தண்ணியில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய நிறைய சத்துக்கள் வந்து கல் உப்பு மூலமா நமக்கு கிடைக்கும் உதாரணமா இந்த மேங்கனீஸ் என்ன அதே மாதிரி நான் தண் குடிக்கிற தண்ணியை வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி வழியா நமக்கு நிறைய சத்துக்கள் கிடைக்கும் அந்த சத்துக்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு பாட்டில்டு வாட்டர் வாங்கி அது வந்து ஏதோ சுகாதாரம் நினைச்சு குடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பா நம்ம நிறைய நுண்ணூட்ட சத்துக்களை இழந்துருவோம் எதை இழந்தோம்னே நமக்கு தெரியாது அதையெல்லாம் மாத்திரைகளா வாங்கி வாங்கி முழுங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஆரோக்கியமான சாப்பாடு சூரிய வெளிச்சம் காத்து தண்ணி உடற்பயிற்சி அஞ்சும் இருந்தா ஆரோக்கியமா வாழலாம் இன்னைக்கு சார் எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல தலைப்பு நன்றி ஜோசாருக்கு நன்றி இன்ற இன்னைக்கு பேசின சிதம்பரம் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் தேங்க்யூ மேடம் நன்றி திருமதி தென்மொழி அவர்களுக்கு நிஜார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவங்க வந்து சித்த கூற்று என்று அவங்க வந்து நமது இந்த சத்துக்கள் எப்படி அண்டத்தில் உள்ள சத்துக்கள் தான் பிண்டத்தில் இருக்கும் என்ற தத்துவத்தை புதிதாக சொன்னாங்க அது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப கரெக்டா இருந்தது பட் நாம அதை சிந்திப்பது இல்லை சோ ஒரு நல்ல தகவலோட ஒரு முகவுரை நமக்கு கொடுத்தாங்க அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேசுறதுக்கு <laughs> 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 கீரை வந்து அவ்வளோ நல்லதுன்னு 
ஆனா கீழே இழுப்பு வந்து ஈகோலி ஈகோலி இருக்கு ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து அதை வாஷ் பண்றது வந்து இந்த சுவேஜ் வாட்டர்ல வாஷ் பண்றதுனால ஈகோலி அதிகமா இருக்குன்றாங்க அப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதுல விடுபடணும்னா என்ன சார் நம்ம யூஸ் பண்ணும் நம்பர் த்ரீ இப்ப வந்து நீங்க ஒரு இந்த பேலன்ஸ்ட் ஃபுட்டு பத்தி நல்லா சொன்னீங்க சார் நம்ம தமிழ் தமிழ் வார்த்தை ஒண்ணு இருக்கு வெந்தது தின்னு விதி வந்தா சாவு அதனுடைய அதனுடைய வியாக்கியானம் என்ன சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ கிபட் சார் சிதம்பரம் சார் சாருடைய கருத்துக்கு உங்களுடைய பதில் சொல்லலாம் அதாவது நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கருத்து சொல்றேன் கிபட் சார் அதாவது அதாவது கீரை வகைகள் வந்து வழக்கமாக ஈரம் அதிகமாக அதாவது குறு குறிப்பாக வீடுகளை பொறுத்தவரையில கழிவு தண்ணீர் கிச்சன் வேஸ்ட் தண்ணீர் வர்ற இடங்கள்ல அல்ல பாத்ரூம் குளித்து அந்த தண்ணீர் அந்த ப பகுதிகள்ல வளர்க்கறது வழக்கம் அது அதுக்கு அதுக்கு வந்து ரொம்ப பிரத்யேகமாக பெரிய முறைப்படி சாகுபடி செய்யணுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இல்லை வீடுகளை பொறுத்தவரையில ஆனா வர்த்தக ரீதியாக செய்யும் போது அவை வந்து சென்னை போன்ற மாநகரங்களிலோ அல்லது அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்ல பண்ணும் போது அவங்க வந்து சாக்கடைகள்ல அல்லது சாக்கடை நீர் தேங்கும் பகுதிகள்ல கூவ மாற்றம் அந்த படிமங்கள்ல அந்த பகுதிகள்ல அத சாகுபடி செய்யறாங்க அதனால சார் சொன்ன மாதிரி அதுல கழிவு நீர் அதிகமா போறதுனால ஈக்கோலி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஈக்கோலி இருந்தால் அது வந்து குக்கர்ல போட்டு குக் பண்ணாத அது சாகும் அல்லது ஈக்கோலியை கட்டுப்படுத்துறது சிரமங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து கூடுதல் தகவல் சிதம்பரம் சார் சொல்லுவாங்க சிதம்பரம் சார் பிளீஸ் அதாவது சார் இப்ப நம்ம காய்கறி வாங்கறனா ஒரு நல்ல மார்க்கெட்ல ப்ராசஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ பாக்கணும் விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிளீன் பண்ணி அதை பேக் பண்ணி தான் நம்ம கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இப்ப நாங்க வேளாண் விற்பனை துறையில பணியாட்டணும் மார்க்கெட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப கேரட்டு பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் வாஷ் பண்றதுக்கு வாஷிங் சென்டரே நாங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம் கொடைக்கானல் ஊட்டி இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா சாயில் எல்லாம் இல்லாம சுத்தமா வாஷ் பண்ணி தான் விவசாயிகள் கொடுக்கலாம் அதை அவங்க வந்து கிரேட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்றாங்க கீரை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய சாகுபடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க தான் நடக்கும் பட் விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை சாயந்தரமே அறுத்து வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணி மோட்டார்ல கிணத்து மோட்டார்ல பண்ணுவாங்க பட் லோக்கல்ல விற்கிறவங்க அது எப்படி பண்றாங்கிறது அது நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து சுத்தம் பண்ணி தான் வாங்கிக்கணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிகள் எங்கே வாங்கினீங்கனாலும் அது மேலே வந்து பெஸ்டைட் ரெசிடியூஸ் இருக்கலாம் நேற்று முந்தா நேற்றோ கா காய்கறிக்கு இப்போ கத்திரியெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா பூச்சி நோய் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மருந்து அடித்த உடனே கூட கொண்டு வரலாம் ஃப்ரூட் போடுறோம்னு ஒரு பெஸ்ட் இருக்கு அதுக்கு நிறைய பெஸ்டைடு சில விவசாயிகள் தெளிக்கிறாங்க சில பேர் வந்து இயற்கை முறையில் ஒருங்கிணைந்த பயிர்காக கொண்டு வரலாம் அப்படி காய்கறி நீங்கள் எது வாங்கினீங்கனாலும் லேசான சுடுதண்ணி அதில் கொஞ்சம் உப்பை போட்டு அந்த கொஞ்சம் வாம் அதாவது இந்த லூக் வாம் சொல்ற மாதிரிங்களா இளஞ்சூடு அந்த இதுல கொஞ்சம் உப்பை போட்டு அதுல நல்லா காய்கறிகள் எல்லாம் ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா முக்கி எடுத்து வாஷ் பண்ணி அப்புறம் நல்ல தண்ணிகளை வாஷ் பண்ணிட்டோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோப்ஸ் இது எல்லாமே சுத்தமா போயிடு ஓரளவுக்கு கிளீன் ஆயிடும் அடுத்தது நம்ம ஜோஸ் சொன்ன மாதிரி நல்லா பாயில் பண்ணிட்டோம்னா அதுல மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா போயிடு பட் நம்ம வாங்கும் போது சோர்ஸ் எங்கிங்கிறது ஓரளவு கண்காணிச்சு நம்ம காய்கறிகள் வாங்கணும் அதுதான் என்னுடைய கருத்துக்கள் பத்தி நீங்க சொன்னது எனக்கு ஒரு அவ்வளவு ஐடியா இல்ல அதனால அதுக்காக உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியல சார் அப்புறம் என்னன்னா வெந்தத சின்ன விதி வந்தா சாவு அதுனா என்ன சார் அது என்ன நிறைய பழமொழி இருக்கு அதுக்கு உரியான சரியான விளக்கங்கள் நம்மளுடைய இனி வரக்கூடிய பேச்சாளர்கள் யாரா இருந்ததுன்னா நம்ம சொல்லலாம் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்சியஸ் ஆயாச்சு இந்த கேள்விகள்லாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் கேக்குறது இல்ல இப்ப நீங்க கேக்குறீங்கன்னா அது சமூக மாற்றத்தை தான் காமிக்குது எல்லோரு இடத்துலயும் அந்த விழிப்புணர்வு வந்துடுச்சு விழிப்புணர்வு வந்துடுச்சு எல்லாமே எஜுகேஷனுக்கும் நாம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அத மாதிரி சமூக ரீதியான இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லயும் நாம முன்னாடி வந்து உணவை உற்பத்தி பண்றதுதான் முக்கியமாக தெரிஞ்சது அதனாலதான் பசுமை புரட்சி கொண்டு வந்து உணவு உற்பத்திக்காக நாம எதையும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருந்தோம் இப்ப நாம 
they are self sufficient in food adanalla thanniraivu adaindadanalla nama vandu ipo adhavadhu suthamana aarogyamana unavai thedi payanikkrom idha maatram vidhyasam so andha vagaiyile ipo nama ipo indha corona kaalathil alla kaigari veliya vaangradhukke bayapettu pallar vandu oru 50% of the population even in the madras city அவங்க வந்து மாடி தோட்டம் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு தெரிய இப்ப நிறைய மாற்றங்கள் இந்த கொரோனா காலத்துல இருந்து நம்ம வந்திருக்குது சோ அந்த வகையில பாக்கும்போது வீட்டுல ஏதாவது இடம் உள்ளவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி அங்கெல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க வீட்டுல இடம் இல்லாதவங்க மாடியில வச்சுக்கிறாங்க மாடியில இப்ப அப்பார்ட்மெண்டா இருந்தா கூட அந்த அவைலபிள் ஸ்பேஸ டிவைட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு தக்க அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காய்கறியை வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி பல முறைகள்ல செய்யறாங்க சோ அந்த வகையில போனோம்னா நம்ம பாதுகாப்பான உணவு தைரியமா சாப்பிடல நாம கீரை வகையில ரொம்ப அதை கண்டு பயப்பட வேண்டியது இல்லை இல்லாம நீங்க சொன்ன மாதிரி சிட்டிகள்ல எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால சிதம்பரம் சார் சொன்ன மாதிரி உப்பு கலந்த வெந்நீர்ல அதை அலசிக்கிட்டு நல்ல தண்ணீர்ல கழுவிக்கிட்டு அதன் பின் அதை வந்து குக்கர்லயே ஏதாச்சும் வச்சு பாயில் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு உறுதியாக இருக்கலாம் நன்றி அடுத்த கேள்வி அது அதுக்கு முன்னாடி திரு கந்தசாமி சார் பேசுறதுக்கு வந்திருக்காங்க மனிதனுக்கும் சமச்சீன் உணவு என்கின்ற ஒரு சிறந்ததொரு தலைப்பு வைத்து மிக சிறந்த குறிப்புகளை தந்து நம்மை வையப்பில் ஆழ்த்திவிட்டார் அவர் கூறுகின்ற பொழுது மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள சமச்சீர் உணவுகளை ஒன்றை ஒன்றை தொடர்புபடுத்தி அவ்வப்போது பயிருக்கு என்ன பலன் மனிதனுக்கு என்ன பலன் என்கின்ற குறிப்புகளை அவ்வப்போது தந்து இன்றைய கூட்டத்தினை மிக சிறந்ததொரு ஜூம் கூட்டமாக சிறப்பு படித்துவிட்டார் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு சொல்லி அவரை பாராட்டுகின்றேன் அவர் கூறுகின்ற அந்த சமச்சீர் உணவு என்பது இதோ இன்று இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு சொன்ன தகவல் அல்ல எனக்கு தெரிந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது ஆண்டு காலமாக அள்ளும் பகலும் வேளாண்மை விஞ்ஞானிகள் வேளாண்மை பிரதாய் நேரிலும் தோட்டத்திலும் ரேடியோ மூலமாகவும் குழு கூட்டங்களாகவும் உலக ஒரு விவாத குழு மூலமாகவும் பண்ணை இல்ல தொடர்பு மூலமாகவும் திரும்ப திரும்ப வேளாண்மை பெருகுடி மக்களுக்கு சமச்சீர் உணவு பற்றி சொன்ன கருத்துக்கள் தான் அவை அவர் நினைவு முடிந்திருக்கின்றார்கள் அந்த நினைவு படத்தில் அவர் மிக சுருக்கமாக ஒரு போர் ஆர் நான்கு ஆர் என்ற ஒரு குறிப்பு கொண்டு ரைட் நியூட்ரியன்ஸ் ரைட் குவான்டிட்டி சரியான சத்துக்களை சரியான அளவில் சரியான முறையிலே சரியான நேரத்திலே செய்ய வேண்டும் என்று உழவர்களுக்கு இன்றும் அதை மிக எளிய முறையிலே அனைவரும் எளிதில் நினைவு கொள்ளும் முறையிலே சொல்லிவிட்டு மண் பரிசோதனையில் மாண்புகனை அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை மீண்டும் உணவர் பெருங்குடி மக்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார்கள் இத்தனை ஆண்டு காலம் நாம் செய்தும் ஆனா அவருடைய பலன் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அவர் கூறிய அந்த நான்கு ஆறுகளிலே சரியான கருத்து சரியான அளவு சரியான முறை சரியான நேரம் இவை நடைபெறுகிறதா என்று பார்த்தால் தவறான சத்துக்களை தவறான அளவிலே தந்து தவறான முறையிலே தவறான நேரத்திலே பயிரிட்டு பால்படுத்திய அந்த மனம் தான் 
ஒரு விவசாயியாவது எந்த ஒரு கூட்டத்துல கேட்கிறாலும் நான் மண் பரிசோதனை செய்தேன் அந்த மண் பரிசோதனையினுடைய மண் பரிசோதனை அறிக்கை நிர்ணயித்தபடி நான் வேளாண்மை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று ஒரு விவசாயி கூட ஒரு கூட்டத்திலே கூட பேசுவதை நாம் கண்டதே இது ஒரு மிகவும் வருத்தத்துக்குரிய ஏன் இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருக்கிறது என்பதை அனைவருமே ஆராய்ந்து அந்த குறைகளை போக்க வேண்டும் அதே விவசாயி இப்பொழுது நமது சிதம்பரம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சமச்சீர் உணவு மனிதனுக்கு என்று சமச்சீர் சத்துக்கள் மனிதனுக்கு என்று அந்த சமச்சீர் சத்துக்கள் மனிதனுக்கு தேவையான உணவு வகைகளை அதே விவசாயி எடுத்துக் கொள்கின்றார் தனது உடம்பை நன்றாக பார்த்துக் கொள்கிறார் மண் என்கின்ற பொழுது இந்த குறிப்புகளை இந்த காதலையை வாங்கி அந்த காதலையை விட்டு மண்ணை மலட்டுத்தன்மையாக்கி என்று மண்ணை பாலாக்கி வருகின்றார்கள் இதை நாம் அனுபவிக்கக்கூடாது இதை நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றோமே தவிர அண்டத்திலிருந்து தான் பிண்டத்தில் வரும் இந்த உண்மை அனைவருக்குமே தெரியும் அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை வீணாக்க ஏன் விடுகிறீர்கள் அதற்கு ஒரு சட்டம் கொண்டு வாருங்கள் அதற்கு ஒரு வழிமுறையை கொண்டு வாருங்கள் தவறான வழிமுறைக்கு போகும்பொழுது ஒருவன் திருடம் திருடிவிட்டால் திருடக்கூடாது என்ற சட்டம் இருக்கிறது அதே போல மண்ணை பாராக்கினால் மண்ணை பாராக்கக்கூடாது என்பதற்கு என்ன ஒரு விதிமுறைகள் என்ன சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டுமோ அதை இயற்ற இந்த மண்ணை காப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் இந்த ஒரு நல்ல தலைப்பிலே மண்ணை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற உண்மை தெரிகிறது மனிதன் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உண்மை தெரிகிறது ஆக குறிப்பாக இந்த மண்ணை பாதுகாக்க குறிப்பாக உணவன் மண்ணை பாதுகாக்க தவறும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை மெத்தப்படுத்த விஞ்ஞானிகளும் உயர்வதில் இருக்கும் அதிகாரிகளும் உயர்வதில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகள் இவைகளை சிந்தித்து அந்த மண்ணை காப்பாற்றினால்தான் நாம் மனித குலத்தையும் காக்க முடியும் என்று சொல்லி வாழ்த்து தந்த அக்னி ஜோவர்களுக்கும் இன்றைய தினம் மிக சிறந்த விஞ்ஞான உண்மைகளை கலந்த சமஸ்தீர் உணவு பற்றி செய்திகள் தந்த நண்பர் திரு சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் எனது பேச்சை கேட்ட நமது குழு அங்கத்தினர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி வாழ்க வேளாண்மை வழிகமசா என்று சொல்லி அதன்படி நடக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்தத்தை அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லி இருக்காங்க அடுத்ததாக வேற யாரும் பேசுறீங்களா சார் கொன்றாஜ் சார் நம்ம சிதம்பரம் சார் மாதிரி எக்ஸலண்டா பேசுறவங்கள கொண்டுட்டு வர்றீங்க இன்னைக்கு நல்லபடியா நல்ல நல்லா இருந்தது அது மண்ணை மண்ணை காத்தாத்தான் மனுஷனே இருக்க முடியும் ஏன்னா ரெண்டும் உள்ள தொடர்பு நம்ம மறக்கவே முடியாது ஏன்னா மண்ணில இருந்தா உண்டாரும் திரும்பவும் மண்ணுக்கு போறோம் அந்த மாதிரிதான் நம்ம உலக வாழ்க்கைய ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவர் எல்லாமே சொன்னாரு நியூட்ரிஷன பற்றி சொன்னாரு சில இடங்கள்ல இன்னும் மால் நியூட்ரிஷன் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம சரியான விதத்துல கொஞ்சம் அது அரசியல் லெவல்ல கொண்டு போகலாம் இல்ல என்ஜிஓ லெவல்ல கொண்டு போகலாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் குறைக்கலாம் இப்ப சமீபத்துல சார் சிதம்பரம் சார் பொட்டாசியம் ஏதோ ஒரு பாய்சம் இருக்கு இந்த அயோடஸ் சால்ட் இந்த பில்டர் பண்ண சால்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டாட்டா சால்ட் குறிப்பா சொன்னாங்க அதை பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா சார் பொட்டாசியம் ஏதோ ஒரு சம் கெமிக்கல் நேம் அது வந்து பாய்சன் சயனேட் மாதிரி ஏதோ பாய்சன்ங்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு அதை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா சார் ஏதாவது ஆஹ் அதுல ஏதோ அது ஏதோ பில்டர் பண்ணும் போதோ செய்யும் போதோ ஏதோ சம் சயனேட் எலிமெண்ட் இஸ் த that will affect our health 
எல்லா நாடுகளோட அது பாய நம்ம உடம்ப பாதிக்கும் அப்படின்ட்டு போட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி ஏதாவது இருக்குமான்னு உங்ககிட்ட கேட்கறேன் நான் அதாவது சார் நான் வந்து வீட்டில் நம்ம சால்ட் இருக்குங்களா சிறு வயசுல இருக்கும் போது அங்கே எல்லா தண்ணியும் கிடைக்கும் அந்த கிணத்து தண்ணி எல்லாம் மாடு குடிக்கும் ஆடு குடிக்கும் மனுஷன் குடிக்கும் எல்லாரும் குடிச்சா அப்ப பெரிய நோய்கள் எல்லாம் வந்தது கிடையாது இப்ப அத பில்டர் பண்ணி எங்க பேரனே சாதாரண தண்ணி குடிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் ஈவன் கிராமத்துல இப்ப எல்லாம் அந்த மாதிரி பாட்டில் வாங்கி அங்க பாருங்க எங்க ஊர்ல நரசிங்கன்னு ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு கேன் ஃபேக்டரியா இருக்கு எல்லாம் அதுல இருந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க இந்த தண்ணி ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன் அங்க காம்பர் தண்ணி வருது அந்த தண்ணி கொதிக்க வச்சு சாப்பிடுவேன் ஏன்னா அந்த டேஸ்ட நான் கவனிக்கிற கிடையாது அதுதான் சத்து காம்பர் தண்ணி அங்க இருந்து பம்பனி கொடுங்க பாளையங்கோட்டைக்கு வருது எல்லா இடத்துக்கும் வருது எனக்கு அங்க சுத்தமல்லியில இருந்து அந்த தண்ணி வருது அந்த ஊருக்கு அதை தண்ணி வச்சு கொடுக்க ஆனா இன்னும் என் பேரை முடிப்பானான்னு தெரியல இப்போ ஏன்னா அவங்க நாக்கு அப்படி கேதான் ஆயிடுச்சு அதுமே சாப்பாடுன்னு சொன்னீங்க அதெல்லாம் இப்ப கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ முடிய மாதிரி இல்ல ஆஹ் அப்புறம் சார் லேட்டஸ்டா ஆஹ் இந்த ஒருத்தர் இந்த வயநாட்லயும் நம்ம கருப்பு கவனி மாப்பிள சம்மா போட்டு படம் வரைஞ்சு அது ஒரு டூரிசமா பண்ணிருக்காரு அதை பத்தி உங்களுக்கு நம்ம அன்னைக்கு டாக்டர் பாரதி சொன்னார் இல்லையா ஆக்சிஜன் பாம்ப் ஆஹ் பாம்பு முன்னாடி ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்குது நிறைய கிடைக்குது அதனால ஹேவிங் எக்கோ எக்கோ டூரிசம் மாதிரி அத மாதிரி இதெல்லாம் கூட வருது இதே நியூ டாபிக்ஸ் ஜோ பாஸுக்கு கூப்பிட்டு நான் ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டுலயும் எங்க தஞ்சாவூர்ல பண்ணலான்னு கருப்பு கம்பெனி நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து வாங்கி அவர் பயநாட்டுலயும் கோட்டையிலயும் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் ஒரு இது ஒரு ஒரு கேரளைட்டு அந்த மாதிரி நம்ம கூட அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் ஷூட் இம்ப்ரூவ் அப்படின்னா கொஞ்சம் வேற இருப்பாங்க இல்ல வயசானவங்க இருந்து அவங்களும் கொஞ்சம் நாள் போயிட்டாங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் நான் நாட் ஆன் ஏ லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஹ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் உங்க டிஸ்கோஸ் நல்லா இருந்தது எக்ஸலன்ட் ஸ்பீச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த மக்கள்ட்ட பரவணும் உங்க மக்கள்ட்ட தானும் போய் சிக்கனையும் கிக்கனையும் வாங்கி அங்க பிரியாணி திங்கிறதான் ஆளு இருக்காங்க நம்ம நாட்டுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு ஆளுகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனா பிரியாணி இருக்கா ஆஹ் அப்புறம் என்ன கல்யாணம் நடத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்கற அளவுக்கு மோசமா போச்சு அது என்னன்னு புரியல எங்க போறோம்னு தெரியல ஒரு பக்கம் ஃபேட்டு அது பக்கம் போயிட்டு இருக்கு முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் சில்ட்ரன் ஆர் ஃபேட்டி அப்படிங்கிறீங்க ஆஹ் ஒபஸ்ங்கிறீங்க ஆனா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வருது பட் நாட் ஆன் ஏ லார்ஜ் ஸ்கேல் அது குறைக்கணும் எங்க வீட்டுல எல்லாம் இப்ப சொல்றாங்க இந்த பப்ஸ் எல்லாம் என் மகள் சொல்லிட்டா பப்ஸ் எல்லாம் வாங்காதீங்க இட் கண்டெயின்ஸ் ஒன்று மைதா அண்ட் சம் வெஜிடபிள் ஆயில் இட் இட் வில் அஃபெக்ட் தேர் ஹெல்த் அப்படின்ட்டா ஸோ நானே தெரியாமல் வாங்கிட்டேன் நம்ம வாங்க மாட்டேன்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் அவேர்னஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தது ஒன்ஸ் எகைன் தேங்க் ஃப்ரெண்ட் பாஸ் ஜோ சால்சோ ஒன்ஸ் எகைன் தேங்க்யூ வெரி மச் மனிதனுக்கும் தேவையான சமச்சீர் சத்துக்கள் சோ சமச்சீர் சத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு பயிற்சியாக நிகழ்வாக இன்றைய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியை அருமையாக அனைவருக்கும் எளிதாக புரியும் வண்ணம் விளக்கமாக எடுத்துக்கூறிய நமது நண்பர் திரு பி சிதம்பரம் அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பல்வேறு கருத்துக்களையும் தெரிவித்து பல்வேறு சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் கேட்டு அனைவருக்கும் பயனுள்ள வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஆக்கிய அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் நானூறாவது நிகழ்ச்சியாகும் ஏற்கனவே தெரிவித்தவாறு நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் பதிவு செய்யப்பட்டு யூடியூப் வழியாக உலகெங்கும் பரவலாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது நமது இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்வையாளர்களாக இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்ற தகவலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க சோ இந்த நிகழ்ச்சி நல்லபடியாக நடைபெற்று வருவதற்கு அனைத்து தகவல் வழங்கும் தொழில்நுட்ப அலுவலர்களும் எனது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல 
சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் என்பதற்கு இணங்க நமது பார்வையாளர்கள் பங்கேற்பாளர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் அவர்கள் விவசாயிகளா இருக்கலாம் அல்லது தொழில்நுட்ப பல்வேறு தொழில்நுட்ப அலுவலர்களாக இருக்கலாம் பட்டதாரிகளாக இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் அவர்களுடைய அவர்கள் மூலம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நடத்துவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றமைக்கு எல்லாம் அல்ல இறைவனுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை மறுதினம் காலை பதினோரு மணிக்கு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்